thanksgiving for this hour and then we continue our worship with this prayer so brother just brother surinder will continue with the prayer by surinder thank you god bless you aaye hum apni meeting ko shuru karne se karte hue uske naam se hum apni meeting ko shuru karte hain hum uska anugrah mangte hain ke khudawan apni daya apna mighty hand cheda hua hand hamare upar rakhe हमारे प्यारे मेहरबान बाप अनुग्रहकारी पिता हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम तेरे पास आते हैं तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे बाप आसमानी तूने जगत की उत्पत्ति से पहले हमें जाना प्रभु और प्यारे पिता आज हमें ये अवसर दिया गया प्रभु आज का दिन हमें दिया गया ताकि प्यारे बाप आसमानी तेरे बच्चे दूर दूर से प्रभु तमाम जाति कुल और भाषाओं में से तूने नाम ले लेकर बुलाया प्रभु और ये फजल दिया ताकि आज तेरी इस सभा में प्रभु यीशु मसीह जिसका चेयरपर्सन तू है प्रभु हम तेरे पास इकट्ठा हो सके प्यारे बाप आसमानी हमारा इकट्ठा होना हमारा बातचीत करना हमारा भजन गाना स्तुति करना प्रभु और वचन पढ़ना प्रभु जी वचन की रोटी तोड़ना प्रभु सब तुझे भाने वाला हो सके प्यारे पिता हम भूखे और प्यासे हैं प्रभु हम तेरे पास आए हैं प्रभु हम चाहते हैं प्यारे बाप आसमानी हमारी जिंदगी हमें मिले प्रभु जो तेरा वचन है प्यारे बाप आसमानी जिसको तोड़कर सिर्फ तू दे सकता है प्यारे पिता बाप आसमानी अपने वचन के प्रकाशन से अपने बच्चों को भर दे प्यारे प्रभु क्योंकि तेरा वचन हमारी जिंदगी है प्यारे बाप आसमानी हम भूखे और प्यासे तेरे पास आए हुए हैं प्रभु संसार में हमें नाना प्रकार की परेशानियां और दुख और तकलीफों से प्यारे प्रभु यशमती नजात दिलाने वाला तू है प्यारे बाप आसमानी जो तूने हमारे लिए दान चुकाया है प्यारे बाप आसमानी उसको हम स्मरण करते हैं प्यारे पिता और तेरा धन्यवाद करते हैं तमाम आशीष और भलाइयों के लिए और हमारे गुनाहों की माफी के लिए प्यारे पिता जो गुलगुता पर तूने प्रभु उस दान को चुकाया हमारे लिए हम तेरा हृदय से धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता हमारे तमाम जिंदगी में प्रभु तमाम आशीषों और भलाइयों के लिए प्यारे प्रभु ईश्वर आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हुए हम तेरे कदमों में अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु अपने धन्यवाद के बलि को प्रभु तेरे चरणों में लेकर आए हैं प्यारे पिता हमारे होटो का बलिदान तुझे ग्रहण हो गया हो प्यारे बाप आसमानी हम शुक्र गुजार है प्यारे बाप आसमानी आज तक तुमने हमें संभाला है प्रभु एक नया साल हमारी जिंदगी में जोड़ा है प्यारे पिता और नए नए साल के इस पहले महीने में प्रभु तेईसवें दिन को एक और मौका हमें मिला है प्रभु ताकि हम तेरे पास तेरी बातें सुन सके प्यारे पिता और अपने आप को तेरे वचन से अलाइन कर सके प्यारे बाप आसमानी और तेरे उस आत्मा का भाग मांग सके प्यारे पिता जो तूने हमसे वादा किया है कि मैं जाता हूं लेकिन तुम्हें एक सहायक दूंगा प्यारे पिता उस सहायक को लेने के लिए हम तेरे पास आए हैं प्रभु जिसकी हमें नितान्त आवश्यकता है प्रभु ताकि प्यारे बाप आसमानी वो सहायक हमारे पास बना रहे प्रभु जो हमें लीड और गाइड करे प्यारे पिता तेरी राहों पर चलने के लिए प्यारे प्रभु हमें ताकत प्रदान करे प्रभु तेरे वचन में बने रहने की हमें शक्ति प्रदान करे तेरे वचन को हमें समझाए प्रभु और आने वाली बातें हमें सिखाए प्यारे बाप आसमानी बाप आसमानी क्योंकि हम तो अयोग्य हैं प्यारे पिता लेकिन तू सामर्थ्य है प्यारे पिता सब कुछ तेरे पास है प्रभु यशम तेरा कहा हुआ कलाम चल नहीं सकता प्यारे पिता उन बातों को मनन करने के लिए प्रभु हम तेरे पास आए हैं और तेरा आत्मा हमें हर एक को लीड और गाइड करे प्रभु जितने तेरे बच्चे तेरे पास आए हैं प्रभु यदि कोई किसी ऐसी कंडीशन में है प्यारे पिता जो प्यारे प्रभु यशम दुख और बीमारी और घटी और कमी और परेशानी हो सकती है प्यारे बाप आसमानी प्यारे पिता उसको तेरे जोरा और हाथों में सौंपते हैं प्रभु अपने छेदे हुए हाथ से उसे छू और चंगाई बसते प्यारे बाप आसमानी कोई भी तेरा बच्चा जैसे आया है वैसे जाने ना पाए प्रभु यशम क्योंकि तेरी वचन की सामर्थ्य है प्यारे पिता जो तेरे पास आता है प्यारे बाप आसमानी वो चंगाई पाता है प्यारे बाप आसमानी हमारे विश्वासों को बढ़ा प्रभु यशम ताकि प्यारे पिता अपने बड़े हुए विश्वास से प्रभु हम तुझे छू सके प्यारे पिता प्यारे पिता हमारी अंधी आंखों को खोल दे प्यारे प्रभु यशम हम अपने हृदय को तेरे लिए खोलते हैं प्यारे बाप आसमानी तो हमारे हृदय में और वास कर प्रभु यशम और हमें शुद्ध हृदय और एक स्थिर आत्मा मिले प्यारे बाप आसमानी ताकि हम तेरे साथ तेरी अलाइनमेंट में चल सके प्यारे पिता हमारी कुपिया तेलों से भर दी जाए प्यारे प्यारे बाप आसमानी हमें इतना तेल मिले प्यारे प्रभु ताकि हम बत्तियों भरने के बाद प्रभु एक्सेस हमारे पास होना चाहिए प्यारे प्रभु उसके लिए तू हमारी सहायता मदद कर प्यारे पिता तू हमें वो दे सकता है प्यारे बाप आसमानी जितने वादे तूने हमसे किए हैं प्यारे पिता उनमें से कोई भी एक वादा बिना पूरा हुए नहीं टला प्रभु और जितनी और बात बाकी बात के बातें बाकी हैं प्रभु उन सबको पूरा करने का तू सामर्थ्य है प्यारे पिता हम तेरी ओर निहारते हैं उस क्रूर पर चढ़ाए हुए ये शुक्र और हम ताकते हैं प्यारे पिता आज अपने वचन से तू हमें प्रभु 
रोटी तोड़कर तू हमें खिला प्यारे बाप आसमानी जो भी भाई वचन लेकर आता है प्रभु तेरा दास उसके होटो का अभिषेक कर प्रभु ईश्वती उसकी बुद्धि का कंट्रोल अपने हाथ में ले प्यारे बाप आसमानी ताकि तेरी बातें जो स्वर्गीय बातें हैं प्रभु ईश्वती उस भाई के माध्यम से हम तक पहुंचे प्रभु और हमें हमारे हमारे हृदयों को खतरा कर प्रभु हमारे कानों का खतरा कर प्यारे बाप आसमानी ताकि हम उन तेरी बातों को रिसीव करने वाले बन सके पिता हमें रिसीविंग हृदय दिए जाए प्यारे बाप आसमानी तमाम ट्रांसलेशन के कार्य को प्रभु श्रीमती तेरे जोरों और हाथों में सौंपते हैं ट्रांसलेशन करने वाले भाई को बड़ी आशीष दे प्यारे पिता उसके फोटो को छू ले प्यारे पिता राइटली प्यारे पिता तेरे वचन को ट्रांसलेट हो सके प्यारे बाप आसमानी प्यारे बाप आसमानी और तमाम एटमोस्फेयर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु इस चैनल पर प्रभु तेरी आत्मा का पहरा बना रहे प्यारे प्रभु तमाम इंटरनेट और तमाम बातों को तेरे कंट्रोल में देते हैं प्यारे आमीन। आमीन, आमीन। आपका आपका वो क्या नाम है ऑफ हो गया था क्या नाम माइक कोई बात नहीं है पर सारी प्रार्थना हमने सुनी और प्रभु ने सुनी सबसे बड़ी बात ये है आत्मा में हम सब ने आमीन एक साथ बोला तो We we all have said amen to the prayer that brother has prayed. We, we have brother brother has prayed. Hari Khadka joining us from uh, Bharwa, Nepal. Brother Hari, Jai Masi, brother. God bless you. आपको देख कर बहुत खुशी हुआ और सिस्टर ठीक है सिस्टर भी ठीक है ये दवाई चल रहा है brother. अच्छा हम आपके लिए निरंतर प्रार्थना करते हैं अभी ये टाइम में तो थोड़ा दुख का टाइम था कष्ट का टाइम था वो भाई प्रभु जी ने पार लगा दिए देखिए अब जो है बड़ो फिर समस्या था मैनी मीना जो है बरदर किशन का साली हाँ हाँ वो वो वही खबर हमको पता लगा तो इसीलिए ब्रदर किशन अभी उधर गए हैं तो हमसे बात हुआ तो बताए के सारा कुछ किया है बोले के भाई हरी ने भी बहुत हेल्प किया है बहुत मदद किया है प्रभु के जन है तो प्रभु के संगति में आपके उधर प्रभु की संगति में वो सिस्टर आती थी तो उसने भी वचन सुना है और उनका नाम क्या था सिस्टर का मीना था मीना मीना था था ओके ओके यस नाउ बी वी थैंक गॉड फॉर ब्रदर ब्रदर हरी खटका जॉइंट अस फ्रॉम भैरवा नेपाल द सेम सिटी वेयर ब्रदर कृष्णा इज लिविंग विद इज फैमिली and uh, we we were just talking about sister meena thapa the younger sister of uh, sister reema the wife of brother krishna young uh, wife's younger sister she slept in the lord she was fellowshipping with the with the fellowship uh, which is run by brother hari khadka he is the servant servant of god in bharwa he is a very faithful and honest brother and he is standing for the truth and is teaching the truth to the people and we remember him in our prayers for brother hari khadka always and we thank god that uh, that god has blessed the city of bharwa with wonderful brothers like brother hari brother kishan and so many other brothers and sisters and may the lord grow and uh, we also remember brother lukram who time to time comes and uh, gives uh, guidance uh, to to this uh, congregation and right now brother lukram is in an, in his home town city in nepal but we remember brother lukram also in our prayers he is a wonderful brother so i spoke to him i am regularly in touch with him on daily basis and uh, he is doing okay we are praying for his good health as well so thank you brother hari brother hari prabhu ka bahut dhanyawad ho ke aap join kiye and uh, mm-hmm. thank god for everything thank god thank you we have somebody by the name of alfonsa wickleff aap apna parichay de sakte can you please introduce yourself because we are not able to recognize you uh, alfonsa wickleff uh, hello pastor my name is alfonsa praise the lord 
बेटा आप कहां से बोल रहे हैं कहां से ज्वाइन करा है आई एम फ्रॉम फ्रॉम एसेक्स आई एम अ ऑफ मून सो हैप्पी टू यू सी व्हाट अ what a pleasant surprise and by grace of god <laughs> alfonso is a cousin you are a cousin of aaron yes i'm a cousin of aaron yes yes brother jaswinder ji brother yes, jaswinder the sister alfonso we clap she is also from uh, sister alfonso uh, you are also from uh, uh, chandigarh you are from chandigarh she is from yes. chandigarh she has come to london and she is also in london and she uh, was introduced to us by brother aaron so brother aaron sister rachel is here brother aaron god bless you for motivating and uh, pursuing with sister alfonsa for this fellowship meeting and uh, god bless and this is a great news for all of us that more and more souls are joining under the banner of our lord jesus christ under one faith and uh, sister alfonsa i will speak to you a uh, little more after the meeting and we will try to connect you with some fellowship here in london of course thank you so much yeah thank god you. bless you god bless you thank so you. now we continue uh, so brother uh, jaswinder uh, just wanted to introduce to you brother jaswinder is uh, is the servant of god from ludhiana and uh, we all know each other we all knew uh the daddy and the family of brother um, aaron brother victor as well so we have been fellowshipping together and so we we are all connected once again here uh, now we will um, uh brother gilbert god bless you god bless you how is your family brother yes brother by the grace of god everything is amen. good brother amen we are so happy so now without losing any more time we will have a song sister ripsim i know you have a song and we can hear a wonderful song through sister ripsim who joins and she always gives her contribution of praises to the lord she sings in many languages i don't know in which language she is going to sing same language one language or mixed language god has blessed her uh, with so many blessings and sister ripsim you are going to sing a song for us please god bless you God bless you. I will sing in English. Come thou fount of every blessing. Amen. Amen. It's a wonderful song. She's going to sing a song in English. So we will uh, now mute all our microphones except hers so that we can hear the song properly. Amen. Yes, I share the text of the song so all the can follow the song in the chat. Mhm. chat uh, in the chat margin we can see the uh, the script of the song she has posted and that the song which she is going to sing that is visible the words are visible on the chat page which is in the margin of this platform god bless you sister mm-hmm. the found a very blessing you my heart to sing the grace streams of mercy never ceasing all for songs of love is praise teach me some melodious song that sung for me comes about is the
God bless you all. Bless you. God bless you, Sister Ripsim, for this wonderful song. And um, this is a song which I used to sing in Hindi also in India. And God willing, uh, Krishna, for that wonderful testimony. We thank God for that. So... Uh, Brother Jaswinder, would you uh, suggest that we have we can hear at least one testimony today, or um, because we can't hear so many because the time will go away quickly. We need to meditate. Uh, we can give the time to our brother Jaswinder, our uh, elder brother. Okay. Uh, brother Jaswinder, oh, okay. Uh, Jaswinder, 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 give his testimony and again following sundays we will give more time to brothers and sisters both if they want to share their testimonies yes. so this is yes. open to brother and sister both because brothers and sisters we both are the part of the body of christ Amen. you know Amen. and we, we we god loves all of us and we are also the part of the bride of christ Amen. so god is not respecter of people प्रभु सबके साथ एक समान है और प्रभु ने कलिसिया में अपने कुछ कानून नियुक्त किए हैं अपने कुछ प्रोसीजर नियुक्त किए हैं मिनिस्ट्रीज नियुक्त करी हैं गॉड हैज इंस्टीट्यूटेड फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री इन इन द चर्च बट एज ए मैटर ऑफ फैक्ट गॉड आल्सो यूजेस ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन वेरियस डायमेंशन फॉर वेरियस सर्विसेस फॉर द ने फॉर द ग्लोरी ऑफ इज ने ही हैज इंस्टीट्यूटेड फाइव फोल्ड मिनिस्ट्री दैट इज फॉर द चर्च but otherwise the sisters and brothers both are the members of the bride and both are the partakers of the eternal life and both receive the salvation by grace so so now we are going to invite our brother rajender masid ke wo briefly do teen minute ke andar apni gawai jo prabhu ne unke jeevan mein kaam kiya hai us gawai ko batayenge and uh, brother rajender you can speak in hindi or in punjabi any language i will translate for you in english language uh, so you can speak one one sentence then i will translate for you god bless you brother rajender thank you brother god so prabhu ka main dhanyawad karta hu i thank god ki prabhu ne samman diya aur sabhi bhai behno ko praise the lord that uh, i i say praise the lord to all the brethren that thank god for this time So, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि जब मेरे पास प्रभु का वचन नहीं था आई वुड लाइक टू से हियर व्हेन आई डिड नॉट हैव द वर्ड ऑफ गॉड विद मी तो मैं भी जगह जगह जाके जहां बहुत सारे धार्मिक स्थान थे वहां जाया करता था आई यूज्ड टू गो टू वेरियस रिलीजियस प्लेसेस एंड लुक फॉर समथिंग तो एक दिन मेरे को लगा कि प्रभु तो हर जगह मौजूद है एंड आई वाज फीलिंग दैट द लॉर्ड इज प्रेजेंट लॉर्ड गॉड इज प्रेजेंट एवरीवेयर तो फिर धार्मिक स्थान में जाने की क्या जरूरत है देन आई वाज थिंकिंग व्हाई आई शुड गो एंड लुक फॉर अ पर्टिकुलर प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर्टिकुलर स्पेसेस ऑफ वर्शिप तो ब्रदर जसविंदर जो चर्च जाया करते थे ब्रदर जसविंदर यूज्ड टू गो मे हिज इज हिज यंगर ब्रदर जसविंदर he used to go for a fellowship to ghar mein bible thi thi there was bible in the house to maine socha bhi isko khol kar dekhu ki isme likha kya hai and one day i decided let me at least have a look at it what's written in this book to maine pehla chapter padha genesis ka 
and i read through the first chapter of genesis to mere ko laga ki us waqt hi laga ki yahi parmeshwar ke dwara vachan hai yahi hai parmeshwar then i when i read through the first verses then i knew this is something which has been provided by god uske baad maine sundar se seekhna start kiya then i consulted my brother just winder and started uh, learning the scriptures with him to bhai jaswinder bhi mere ko bible mein se batane lage and brother jaswinder also used to tell me from the word of god mere ko pata chal gaya ki yahi parmeshwar hai bible wala sacha parmeshwar hai and uh, then we knew that this is this is the true god this the the god of bible is the true god uske baad main main sangti karne laga church jane laga then i used to join in the fellowship to main main bhai janel ke yahan church jaya karta tha i used to go and attend the fellowship with brother janel masi aur unke jane ke baad hamari sangti jo lagatar jari rahi but we continued our fellowship even though by going away after going away of brother janal masi aur uske baad baad hum logo ko bataya karte the ki hindi aur punjabi mein jo hai kafi mistake hai bible mein and he used to tell us that there are quite a few errors in the translation of hindi and punjabi languages while bible is translated in hindi and punjabi that quite a few errors as compared to the original scriptures to pata chala ki kafi mistake jo hai bible mein hai hindi aur punjabi mein aur un logon ne wahan correction nahi ki and those mistakes which were persisting in these translations and sorry to say that those corrections were not notified they were not corrected और वो लोगों वो लोग मिलावटों में चल रहे थे एंड दे वर गोइंग थ्रू विद लॉट ऑफ मिक्सिंग लॉट ऑफ कंफ्यूजन प्रभु भोज में मिलावट थी देयर वाज इन देयर वाज देयर वाज करेक्शन रिक्वायर्ड इवन इन द लॉर्ड सफर और बहुत सारी चीजें उनमें मिलावट पाई जाती थी एंड देयर वर सो मेनी रॉन्ग टीचिंग्स गोइंग ऑन इन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड तो भाई जसविंदर ने बताया एंड माय ब्रदर जसविंदर ही ही एडवाइज मी एंड वी लर्न द करेक्शन तो वो लोग मिलावट से नहीं निकले देयर आर क्वाइट अ फ्यू पीपल दे वर रेजिस्टेंट टू टू दैट स्टेज इन व्हिच दे वर एंड दे डिडंट वांट टू कम आउट ऑफ दोस एरर्स तो भाई जसविंदर वहां से निकल आए but it just when they came out from them to maine bhi decide kiya ki prabhu ke vachan ke sath khade hona hai i also decided that this is in our interest that we must stay and stand with the word of god to maine kaha jo vachan se bahar hai mere liye koi mayne nahi rakhta and i decided anyone who is outside the word of god it doesn't mean anything to me he is not of great importance to me तो मेरे पास लोग कचहरी में आया करते थे वहां चर्च के आई वर्क इन ए कोर्ट एंड देयर लॉट ऑफ पीपल हु यूज्ड टू विजिट मी इन माय ऑफिस तो वो कहते थे हमारे साथ बैठ के बात करो आप एल्डर हो एंड दे यूज्ड टू टेल मी यू आर आवर एल्डर ब्रदर यू शुड टॉक टू अस मैंने कहा जो कंसेंट से बाहर है मैं उनके साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा आई टोल्ड देम दैट लुक दोस हु आर आउटसाइड द वर्ड ऑफ गॉड i would not like to compromise with them any more to prabhu main dhanyawad karta hu i thank god for this to jab bhi hum prabhu ke liye sachai ke sath khade hote hain jab qurbani dete hain sachai ke liye whenever we stand for the truth and the word of god and we sacrifice our life for the sake of the truth to prabhu ne mere ko bahut sari barkat di aur prabhu ne kabhi nahi choda and then since since i did this standing for the truth god has not left me and he has always stood beside me to prabhu ka dhanyawad prabhu ne 
हमें एक जगह नहीं रोके रखा हम बहुत आगे बढ़े हैं एंड वी थैंक गॉड दैट वी आर नॉट स्टैंड स्टिल वी डिड नॉट बिकम स्टैग्नेंट वेयर वी वेयर बट वी केप्ट ऑन प्रोग्रेसिंग एंड केप्ट ऑन मूविंग तो जब हम मिला तो हम एक जगह रुक जाते हैं so while we are in the different teachings which are incorrect teachings and which are not with truth with the truth and wrong combined together and there is confusion then we become stagnant because then our growth is stopped to humne sachai band liya aur prabhu ne duniyavi bhi barkatein di hain aur aasmani bhi barkatein di hain when we accepted and stayed with the truth then god has not only given us spiritual blessings he has also blessed us physically तो प्रभु आप सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे और मेरे को भी प्रार्थना में याद रखना कि हम प्रभु कि प्रभु का सच्चा वचन सारे लोगों को बताएं और सदा सच्चाई में खड़े रहें रहेंटूमें I mean god bless you god bless you brother uh, rajan for this uh, wonderful testimony and uh, may god bless us all whoever have heard this testimony because these testimonies are not stories these testimonies are the real happenings and the real incidents and the real witness to what god has done for us to what we were to where we were and where god has brought us into and all those who are in the truth they will be progressive because word of god has got the life word of god is life eternal life jesus said i am that i am the life so if we have life which is of jesus christ nobody can stop our growth we have to progress where there is a life growth is the evidence of life and life is the evidence for growth prabhu ka bahut dhanyawad ho is achhi gawai ke liye gawaiyan hum isliye sunte hain ki isse hamare jeevanon mein unnati milti hai aur hamare andar jab unnati hoti hai aatmik taur par specially to hum jab sachai ke sath khade rehte hain ki sachai mein hi jeevan hai aur wo sachai jo hai wo prabhu yeshu masih hai और उसका वचन है तो जब हम उसमें खड़े रहते हैं तो हमारे अंदर जो उन्नति और प्रोग्रेस और ग्रोथ है उसको शैतान भी रोक नहीं सकता है क्योंकि सच्चाई जो है वो शैतान से ऊपर है सच्चाई शैतान के अधीन नहीं है शैतान गड़बड़ी करने की कोशिश करता है पर जब हम सच्चाई को थामे रहते हैं पकड़े रहते हैं तो प्रभु हमारी सहायता करता है कि हम शैतान के चंगुल से निकलते चले जाए बशरते कि हम सच्चाई को थामे रहें और पकड़े रहें तो गॉड ब्लेस एस all for this and now we are going to our our uh, our subject which god has given to us to meditate today is very much in line with the testimony that we have heard by brother jaswinder you are ready please yes sir so the testimony that we have heard is very much in line with the theme of the word of god we are going to meditate today और हाँ गोइंग टू रीड फ्यू स्क्रिप्चर और हम कुछ आयते पढ़ने जा रहे हैं तो वी आर गोइंग टू रीड फ्यू वर्सेज फ्रॉम जॉन चैप्टर फोर्टीन और हम प्रभु के कलाम में जाएंगे और जो है ना कि अंजील और उसका चौदह अध्याय खोलेंगे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ब्रदर वी शुड नो द बेसिक इंफॉर्मेशन द बेसिक लेसन द बेसिक टीचिंग अबाउट द वर्ड ऑफ गॉड समाइम्स वी ट्राई टू जम्प इन टू वेरी वेरी डीप एंड कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज विदाउट अंडरस्टैंडिंग एंड विदाउट फॉलोइंग द बेसिक ये हमारे लिए बहुत जरूरी है भाइयों कि हम जो है प्रभु के वचन का जो बुनियादी बुनियादी प्रभु की शिक्षा है उसको देखें कई बार हम बहुत सारे जो गहराई वाले विषय में चले जाते हैं बिना 
बिना बुनियाद को समझे हुए Sometimes we want to jump in into the deep uh, in, into the deep lessons which are in the book of revelation for instance the coming of the lord uh, for instance the things of the seven uh, seven uh, seven church ages for for instance the thunders for instance for many many deep things which we will understand when the lord तो देखिए हम कई बार प्रकाशित वाक्य में जैसे बहुत सारे गहरे गहरे विषय हैं जैसे सात कलिसियाई युग हैं और सात गर्जे हैं और बहुत सारे जो गहरे विषय हम कई बार उसमें चले जाते हैं और जबकि बुनियादी प्रभु की आमद प्रभु को समझे बगैर इन जनरल वी ऑल आर प्रीचिंग मोस्ट ऑफ अस हु आर हियर ऑन दिस प्लेटफॉर्म इन जनरल वी ऑल आर प्रीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज वेरी सून और हम जितने भी अभी जो इस प्लेटफॉर्म पे जूम के प्लेटफॉर्म पे हैं हम सभी ये जानते हैं हमें विश्वास है कि जो है प्रभु हमारा आ रहा है एंड एनीथिंग व्हिच वी ऑलरेडी नो वी डोंट नीड टू बी जस्ट प्रीचिंग ओनली दैट ओनली दैट जो जो बात हम आ, अच्छी तरीके से जानते हैं उस पर जरूरत नहीं है बार 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 उसके ऊपर प्रचार करने की जो आ, हम जानते हैं जो बात एवरी डे वी प्रे माराथा हम रोज प्रार्थना करते हैं माराथा विच मीन्स द कमिंग अबाउट द कमिंग ऑफ द लॉर्ड जिसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह जल्द आ रहा है वी बिलीव इन सून कमिंग ऑफ द लॉर्ड हम विश्वास करते हैं प्रभु यशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है वी नो फ्रॉम द स्क्रिप्चर how we can we have known that coming of the lord is very soon so hum is prabhu ke kalam se jante hain ki prabhu ki aamad bahut nazdeek hai so this we already know that lord is coming ye ye hum aap achhi tarike se jante hain ki prabhu ki aamad nazdeek hai lord himself said that i am coming prabhu ne khud kaha hai ki main jald aa raha hu but for whom he is coming parantu sawal ye hai ki prabhu kiske liye aa raha hai coming of the lord is a good news uska aana ek bahut achhi khabar hai and the, the lord said that lord would want that it would be a good news for the whole world aur prabhu bhi yahi kehta hai ki ye pure sansar ke liye achhi khabar hai but lord he also knows that this will not be a good news for most of the people of the world lekin prabhu ye bhi janta hai ki ye bahut sari duniya ke liye achhi khabar nahi hai why kyun those who are not clinging those who are not holding on to the truth jin logon ne satya ko pakde nahi rahe jo logon ne satya par nahi chale jo log unke liye those who are not staying with the pure word of god and staying with the teaching and mixing and confusion of the world jo bhi log jo hai is khalis pure sache kalam ke sath bane nahi rahe balki unhone jhoothi और मिलावट वाली तलीमों के ऊपर विश्वास रखा और सच पीपल द कमिंग ऑफ द लॉर्ड इज नॉट ए गुड न्यूज और सचमुच ऐसे लोगों के लिए प्रभु का आना जो है एक अच्छी खबर नहीं है व्हेन वी ऑल अपीयर फॉर एग्जामिनेशन जब हम देखिए इसको बताते हैं इस, कल, इस कलाम को when we appear for examination in our school and university jab hum apne school aur university mein jab hum exam dete hain we all do studies in our own way aur hum sabhi jo hai us vishay ke upar padhai karte hain apne tarike se we all do our preparation hum sabhi jo hai us exam ki taiyari karte hain so that we expect on the day of the announcement of the result it should become a good news for me kyunki hum chahte hain ki jab bhi hamara result niklega natija aayega wo hamara acha natija aaye but for quite many people the day of the result is not a good news lekin bahut sare logon ke liye jo natije ka din hota hai wo achhi khabar leke nahi aata lot of people become sad disheartened and disappointed bahut sare log us natije aane par bahut sare niraj narash ho jate hain bahut sare nirash ho jate hain us result se and quite many people will rejoice and be very happy par unme se dekhiye kuch log aapko milenge khushi manate hue jashan manate milenge aapko at least there was a test dekhiye ye pehle ek ek pariksha hai 
उसके लिए हमें जो है तैयारी करनी है Everybody tried to prepare in their own way. हर कोई अपने तरीके से उस परीक्षा की तैयारी कर रहा है बट देर आर नॉट वे बट देर इज अ वे फॉर आवर टेस्ट विच वी हैव टू अंडर गो टू गो टू हेवन लेकिन हमारे पास वो टेस्ट नहीं है कि जो है कि जो अभी हमें स्वर्ग लेके जा रहा है वो परीक्षा है The test which we need to overcome, there is only one way to overcome that. एक ही परीक्षा है जो हमें जीत दिलाएगा और हमें हर सारी चीजों का जय जय देगा जेता बनाएगा There is only one way to overcome that test. Only one way, no two, no three. प्रभु ने देखिए कोई दो रास्ते नहीं रखे हैं उस परीक्षा को पास करने के प्रभु ने सिर्फ एक रास्ता रखा है उस परीक्षा को पास करने का Every human soul looks forward to a life after death. which will be a good life and eternal life and peaceful life every human soul in some way most of them they think about it bahut sare log yahi sochte hain aur chahte hain ki marne ke baad acha achhi zindagi hamesha ki zindagi hogi marne ke baad wo har ek insaan yahi sochta aur chahta hai and they receive the teaching from their gurus and headmasters and their preachers and their uh, their uh, prophets whatever they are religious gurus that there are so many ways that can lead you to the peace ha dekhiye woh sare logon ne apne dharmik guruon se sevkon se ja jinse bhi woh shiksha paate unse ye sikha hota hai ki marne ke baad ek acha jeevan milega aur bahut sari shikshaein yahi batati hain ki marne ke baad bahut acha jeevan milega and it is the natural instinct in the human soul to worship something in order to achieve that goal kyunki ek manushya ka ye ek kudrati ek swabhav hai कि वो एक ऐसी चीज को चाहता है भक्ति करना चाहता है जिससे वो क्या है जीवन पा जाए तो दे गो फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन टू रिलीजियस टेम्पल्स और रिलीजियस प्लेसेस टू लर्न हाउ टू गेट देयर और देखिए इसीलिए एक व्यक्ति जो है अलग अलग धार्मिक जगह पे जाता है अलग अलग मंदिरों में जाता है और अलग अलग जगह पे जाता है कि वो किसी तरह ये चीज पाले दिस इज एग्जैक्टली व्हाट व्हाट ब्रदर राजेंद्र ही जस्ट टोल्ड अस इन हिज टेस्टमेंट ये बिल्कुल वही वही है जिस तरह हमने भाई राजेंद्र के मुंह से जो गवाही सुनी है ये बिल्कुल इसी तरह है ही सेड एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट ही वाज गोइंग प्लेसेस टू प्लेसेस उसने भी भाई ने जीवन की गवाही दी कि वो जगह जगह घूम रहा था परंतु उसको वो नहीं मिला जिसको वो चाहता था बट अनलेस ही फाउंड द थिंग विच गॉड अपॉइंटेड टू रीच देखिए जब प्रभु ने उसके लिए जो रास्ता रखा था जब उसने वो पाया उसको पहुंचने का जो प्रभु ने रास्ता रखा था उस तक पहुंचने का इट इज द गॉड अपॉइंटेड प्लेस गॉड अपॉइंटेड वे ये प्रभु था जिसने उसके लिए रास्ता रखा हुआ था उसे चुना हुआ था द सेम अप्लाइज टू अस एंड टू एवरी क्रीचर टू एवरी सोल एवरी ह्यूमन सोल ऑन दिस अर्थ और यही बात हर एक मनुष्य पर जो जीवता मनुष्य है हर एक मनुष्य पर ये चीज लागू होती है that is the way to prepare that is the way to study and that is the way to follow yahi tarika hai prabhu ko paane ka janne ka aur us par chalne ka this is why all the ways which are so called ways and methods and teachings of the world they don't lead to one god देखिए बहुत सारी इस दुनिया की शिक्षाएं तलीमे हैं जो ये दावा कर रही है कि प्रभु की तरफ जा रहा है एक ही प्रभु है एक ही प्रभु है गॉड इज नॉट ऑथर ऑफ कंफ्यूजन लेकिन प्रभु जो परमेश्वर है वो गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है लुक एट द्यूमन टीचिंग और देखिए मनुष्यों की शिक्षाओं की तरफ देखें आप द वेरी अप्रोच द वेरी बेसिक ऑफ द टीचिंग इट सेल्फ इज making no sense aur dekhiye unki jo basic jo shiksha buniyadi shiksha bhi hai wo dekhiye kaisi hai 
they say there are many ways, many roads and many procedures and many teachings. They all will lead you to the same goal. वो देखिए क्या शिक्षा है वहाँ पे कि सारे रास्ते उसी को जा रहे हैं, सारे तरीके अलग-अलग हैं लेकिन प्रभु परमेश्वर को ही पहुँच रहे हैं। देखिए। There is only one way. जबकि जबकि प्रभु का वचन कहता है कि एक ही रास्ता है जो प्रभु तक पहुँचता है। He is a set. I am the way, I am the truth, I am the eternal life. और देखिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि मैं ही जीवन हूँ, मैं ही रास्ता हूँ। हालेलुया। Unless we go through that way, unless we go through that door, unless we go through that teaching, we cannot see God. हम उसकी शिक्षाओं के बगैर, उसके बगैर जो है हम पिता के पास, प्रभु के पास नहीं पहुँच सकते। this whole idea that all teachings, all ways, all methods will lead us to one God, this is the idea of division. और जो भी ये शिक्षाएं हैं कि सारे रास्ते प्रभु को जा रहे हैं, ये प्रभु की तरफ से नहीं हैं। This is the idea of the author of confusion who is devil. और देखिए ये सब शैतान की तरफ से चला। मसीहान की माँ बनाई थी मालूम। Brother Jalan, please. Brother Jalan, please. Brother Jalan. Brother Jalan. Brother Jalan, can you please switch off your mic? Your mic is on. Thank you. जो सारे जा रास्ते वो कह रहे हैं, जो सभी प्रभु को पहुंच रहे हैं, वो प्रभु परमेश्वर की नहीं, वो गड़बड़ी वाले शैतान की तरफ से हैं। Devil is the author of confusion and division. जो शैतान है, वो गड़बड़ी का और जो है शंका का शंका डालने वाला होता है। God is the God is the author of harmony and truth. प्रभु परमेश्वर जो है वो एक शांति का और प्रेम का परमेश्वर है। If those ways were all leading to the same destination, why don't they teach and practice the same thing? देखिए अगर ये सारे रास्ते उसको पहुंच रहे हैं तो ये इनकी तली में शिक्षाएं कैसी हैं विदेला लग अलग लग। How can that be? This can be right. That can be right. This can be good. That can be good. How can this philosophy? फिर ये कैसे कह सकते हैं इनकी शिक्षाएं आपस में क्यों नहीं मिल खाती? एक शिक्षा क्यों नहीं है? एक कहता ये करो, दूसरा कहता है वो करो। देखिए। Why make it complicated? ये इतना ज़्यादा दुविधा परेशान दुविधा वाला विषय क्यों किया हुआ है? When Jesus says, I am the way. और यीशु मसीह ने कहा है मैं रास्ता हूँ। His emphasis, his stress is that one way. There is one way. और देखिए उसने क्या बताया हुआ है किस पे वह प्रभु जोर देता है कि मैं ही रास्ता हूँ, मैं ही एक रास्ता हूँ। Jesus never said I am a way, I am a way. No. यीशु मसीह ने ऐसे नहीं कहा। यीशु मसीह ने कहा है मैं एक रास्ता हूँ, मैं ही रास्ता एक हूँ। if he uses the word he is a way, that means there could be another way also. अगर वो ऐसे शब्द ना मालता तो इसका मतलब होता है कि एक और रास्ता है कोई दूसरा रास्ता भी है। So the substance of the matter is, brethren, there is only one way to see God and to reach God. That is only through Jesus Christ. तो कहने का मतलब ये है भाइयों कि जो प्रभु परमेश्वर तक पहुंचने का जो रास्ता है वो एक ही है वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। There is no other, there is no other teaching in this world which would say I am the way। और देखिए प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई दूसरी कोई भी ऐसी शिक्षा नहीं है जो आप पाएंगे जिसने कहा हो कि मैं रास्ता हूँ। they always say yes, I am also a way. They are also a way. They are also a way. So we all are different ways. और वो सभी क्या कहते हैं? देखिए मैं भी रास्ता हूँ, मैं भी रास्ता हूँ, सभी कह रहे हैं मैं रास्ता हूँ, दिखाता हूँ, पर देखिए कोई ये नहीं कह रहा मैं रास्ता हूँ। Why? क्यों? Because they have no authority to say that I am the way. क्योंकि किसी के पास ये अधिकार नहीं है कि वो ये कह सके कि मैं मैं रा� this authority was only held by Lord Jesus Christ. ये सिर्फ सिर्फ जब किसी को अगर अधिकार है तो वो प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है। There is no guru in this world who could say that I am the way. कोई भी देखिए इस दुनिया में ऐसा कोई गुरु नहीं है ना हुआ है जो ये कह सके कि मैं रास्ता हूँ। 
वो खुद जो है अपनी सारी जिंदगी जो है रास्ता ढूंढने में लगा दी उन्होंने तो उन्होंने अपने भी पीछे भगत बनाए हैं पीछे चलने वाले वो भी देखिए आगे उस, उस गुरु के पीछे चलने वाले भी जो है वो भी रास्ता ढूंढ रहे हैं इकट्ठे मिलकर वॉट इज वॉट इज द कन्फर्मेशन दैट दो क्या मतलब कि इसका क्या प्रमाण है कि उनके गुरु को रास्ता मिल गया था जब मिल गया है इंजन ऑफ द ट्रेन इट सेल्फ इज लॉस्ट द होल ट्रेन विल बी लॉस्ट देखिए जब गाड़ी का इंजन ही बेचारा गिर गया हुआ है गलत रास्ते पे पड़ गया गाड़ी का इंजन तो पीछे डिब्बे भी उसी के साथ चलेंगे इंजन शुड बी परफेक्ट जाके इंजन को जो है गाड़ी के इंजन को जो है बिल्कुल सही होना चाहिए सो द लीडर द लीडर ऑफ द फ्लॉक मस्ट बी परफेक्ट सो दैट ही ही शुड हैव द ट्रुप एंड ही शुड लीड हिज पीपल इनटू इटरनल लाइफ जो नेता होता है वो भी जो है संपूर्ण होना चाहिए ताकि जो उसके पीछे चल रहे हैं लोग वो उनको भी वही परफेक्शन की तालीम दे सके None other than Lord Jesus Christ could have this authority to say, "I am the true, I am the truth, I have the life, and I am the way. I am the way." अब द अब देखिए प्रभु यीशु मसीह के बिना किसी के पास ये अधिकार नहीं है सिर्फ प्रभु ने कहा है मैं ही जीवन हूँ मैं ही मार्ग हूँ मैं ही रास्ता हूँ Unless we have the life of Jesus in us, we there is whole knowledge of this world is useless. जो अगर प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में नहीं है तो इस सारी दुनिया का ज्ञान भी जो है वो भी व्यर्थ है हमारे लिए Because we will remain lost. क्योंकि हम फिर भी जो है ज्ञान सारा लेने के बावजूद भी हम जो है गुम हुए हुए हैं बाइबल इज द ओनली बुक इन दर्ल्ड विच टेल्स ए मैन मस्ट बी बोर्न अगेन सिर्फ पवित्र शास्त्र बाइबल ही ऐसा पवित्र शास्त्र है जो हमें बताता है कि मनुष्य को दोबारा जन्म लेना है कोई भी दूसरी धार्मिक किताब नहीं बताती कि मनुष्य को दोबारा से जन्म लेना है प्रभु के राज्य में दे से दैट वेन यू विल डाई यू विल बी बोर्न अगेन इन सम डिफरेंट फॉर्म अब देखिए वो कैसी तालीम शिक्षा है कि अगर आप मर जाएंगे मरने के बाद आप अलग अलग जानवर बनेंगे देखिए आप Then again, when you will be dead, you will be born again something else. अगर आप उस जून में मर गए कोई किसी जानवर की फिर अगले जानवर की आप जीवन में चले जाएंगे देखिए आप So you will keep on going as a recycling. आप तो ये चक्कर है जो घूमे जा रही हैं When will you reach destination? और फिर आप बताइए आप मंजिल पे कब पहुंचेंगे no उनके लिए एक मंजिल है ही नहीं है भाई यू कीप ऑन रोलिंग कीप ऑन रोलिंग तो आप तो बस चक्कर में घूमे जा रहे हैं एक प्रभु का धन्यवाद है बहुत शुक्र करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने हमें गड़बड़ी में नहीं रखा वी क्लियरली नो अवर डेस्टिनेशन हम पूरे पूरे साफ तरीके से समझते हैं जानते हैं हमारी मंजिल क्या है क्लियरली नो अवर रोड टू डेस्टिनेशन हम हम पूरी तरह से ये संतुष्ट हैं कि हमारा रास्ता जो है हमारी मंजिल को पहुंचा रहा है हमें एंड वी नो दैट वी कैन नॉट फाइंड द डेस्टिनेशन एंड दैट वे बाय आवर ओन एफर्ट्स हम ये भी जानते हैं कि हम अपने ज्ञान से अपनी कोशिश से उस मंजिल को नहीं पा सकते we 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 all have been searching god hum sabhi jo hai parmeshwar ko dhoond rahe hain we all could not find god lekin hum apni tarike se nahi pa sakenge prabhu ko it is god who extends his hand to call us unto him jab tak prabhu khud apna haath na badhaye aur hame pakad ke na nikale aur apne paas na le aaye hallelujah jesus made it very very clear in his ministry प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई में इसे बहुत बहुत साफ तरीके से बताया है
हम जो है बहुत अच्छे कार्य कर सकते हैं अच्छे कर्म कर सकते हैं दान देना गरीबों की मदद करना अस्पतालों को खोलना और जो है लोगों को रोटी खाना हम बहुत सारे अच्छे काम कर सकते हैं लेकिन हम अच्छे कर्मों के द्वारा जो है मुक्ति नहीं उधार नहीं पा सकते और देखिए ये चीजें करने के बावजूद भी जो है हम नहीं जा सकते प्रभु के घर Even you see these organizations who are doing these things, there is a corruption behind it. और ये आप जो देख रहे हैं, आप संस्थाएं ये काम कर भी रही हैं, उनके उनके बीच में भी देखिए आप corruption, रिश्वत खोरी, दोखा बदड़ी है. Outwardly they look white. वो देखिए बाहर से तो वो लोग बड़े साफ सुथरे दिखेंगे, आपको धार्मिक दिखेंगे. They will look like philanthropists, and they will look like people doing charity and helping people. वो देखिए दिखने में तो बड़े अच्छे लोग सेवा करने वाले धार्मिक लोग मदद करने वाले लोग दिखेंगे बाहर से. But there is a selfish and vicious network operating behind them. पर फिर उनके पीछे एक देखना मतलब वाला किसी मकसद गलत मकसद वाला जो है आत्मा जा मन काम कर रहा होगा. Because their souls are not right. क्योंकि उनकी जो जीवन है अंदर का जान है जो वो पूरी तरह शुद्ध नहीं हुआ हुआ. Unless our soul is redeemed. जब तक हमारा मन जो है वो छुटकारा पाया हुआ नहीं है. We cannot be good. हम अच्छा अच्छे नहीं हो सकते. But people think for the good first and think that good will bring a good soul. और प्रभु लोग क्या सोचते हैं कि हम अच्छा काम करेंगे तो फिर हमारा आत्मा अच्छा होगा इट वर्क लाइक दिस ये ऐसे काम नहीं करता भाइयों सोल मस्ट बी रिडीम पहले हमारा जो जान है वो छुटकारा पाई होनी चाहिए देन द रिडीम्ड सोल विल लिव लाइफ ऑफ सैंक्टिफिकेशन तब देखिए हमारी जो छुटकारा पाई हुई जान होगी वो हमें पवित्रता की ओर लेके जाएगी then only it will lead us to the destination. तब जाके देखिए हमें जो अगवाई होगी अगवाई वो हमारी मंजिल की ओर लेके जाएगी अगवाई. Destination is heaven, eternal life. जो मंजिल है वो स्वर्ग है जहाँ हमने पहुँचना जहाँ हमारी मंजिल है वो स्वर्ग है. No, no corruption, no lies, no selfishness, no wrong can enter there. कोई भी रिश्वत खोरी धोखा झूठ गलत चीज जो है वो स्वर्ग में नहीं दाखिल हो सकता Unless the soul is redeemed, these things will operate. और देखिए यहाँ तक कि अगर जान छुटकारा भी पाई हुई है तब भी ये चीजें हो सकती है हमारे जीवन में Even though when our soul is redeemed, जहाँ भी अगर मेरी जान जो है वो छुटकारा पाई हुई है Even though we have a firm faith, चाहे हो सकता है हमारा यीशु मसीह पे पूरा विश्वास होगा। The devil who is the king of this world today keeps on poking, keeps on poking every day। और देखिए जो शैतान है, जो इस जमीन का परमेश्वर है, राजा बना हुआ है, वो हर हर रोज हमें जो है इस ऐसे चीजों से तंग करेगा। Keeps on showing us our guilt। और देखिए वो हमें हमें दिखाएगा कि हम शर्मिंदा हों। he will keep us telling you are bad people. You are still wrong people. वो हमें हर रोज कहेगा कि तुम बुरे लोग हो, तुम बुरे लोग हो। Why would Why would God tell some Why would devil say somebody you are wrong people? ये शैतान ऐसे क्यों कह रहा है कि तुम गलत हो, गलत हो, बुरे हो? Those who are not the friends of the devil, he will tell them. जो देखिए शैतान के दोस्त नहीं है, वो उनको ऐसे ही तंग करेगा। why he will tell his own people you are bad people? वो देखिए वो क्यों कह रहा है तुम बुरे लोग हो? The bad people will not tell others you are bad people. और देखिए वो बुरे लोगों को नहीं कहगा अपने लोगों को क्योंकि और ना ही बुरे. They belong to the same community. वो क्योंकि वो. They belong to the same community. क्योंकि वो दोनों एक ही community के एक ही लोग हैं एक ही विचार के. In one of the sermon brother Branham was preaching. और एक संदेश में भाई ब्रानम ने कहा. If the devil is not troubling you, you may be his friend. भाई ब्रानो ने अपने संदेश में कहा कि अगर शैतान आपको तंग नहीं कर रहा, इसका मतलब वो आपका दोस्त है। That is very very clear. ये बिल्कुल साफ है मेरे भाइयों। The whole Bible is full of this preaching. ये पूरी बाइबल जो है परमेश्वर के सुसमाचार से भरी हुई है। Jesus Christ Himself said, "You cannot serve two masters." 
यीशु मसीह ने खुद अपने मुंह से कहा है कि तुम दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकते तुम्हारा एक जो गुरु है वो स्वर्ग का परमेश्वर है He's the one gives you eternal life and salvation. वो तुम्हें हमेशा का जिंदगी हमेशा का उधार लाइफ दे रहा है तुमको Another master is the god of this world today who is the devil the destroyer. और दूसरा जो है गुरु जो इस जमीन का जो मालिक शैतान है वो है Jesus said you cannot serve both. यीशु मसीह ने कहा तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते Jesus said if you are not with me you are against me. यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरी ओर नहीं हो तो मेरे विरोध में हो देर आर टू स्पिरिट विच आर ऑपरेटिंग यहाँ पे इस संसार में दो आत्माएं हैं जो काम कर रही है Devil is also a spirit. और शैतान भी जो है वो एक आत्मा है Devil can come to us in any form. शैतान किसी भी रूप में हमारे सामने आ सकता है Devil can handle and activate our five senses. In any form, he likes. शैतान जो है वो पांच जो हमारी सेंस है वो वो भी इस्तेमाल कर सकता है Our five senses are controlling our physical body and activities. हमारी in this world. जो फाइव सेंस है वो हमारे शरीर से रिश्ता रखती हैं शरीर के द्वारा संचालन होती है But God is above that. लेकिन प्रभु परमेश्वर इनसे ऊपर है If our soul is redeemed while we are still in this world, we are living souls. अगर हम छुटकारा पाए हुए हैं तो फिर हमें अभी इस संसार में क्यों रह रहे हैं इस शरीर में एंड वी आर लिविंग सोल्स एंड वी आर लिविंग इन दिस वर्ल्ड और जैसे हम इस संसार में रह रहे हैं वी कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय आवर फाइव सेंस हम जो है अपने जो पांच सेंस है उसे कंट्रोल करते हैं अभी द फाइव सेंसेस विल ट्रबल अस और जे जे पांच सेंस है हमारी जे हर रोज जो है हमें परेशान करती है तंग करती है अभी बिकॉज डेविल हैज एक्सेस डेविल हैज कंट्रोल ऑन आवर फाइव सेंस क्योंकि शैतान हमारी जे पांचों सेंस को इस्तेमाल कर सकता है एंड ही इज डूइंग इट और वो कर रहा है एंड ही इज डूइंग इट मोर एंड मोर एज हिज टाइम इज कमिंग नियर और जैसे जैसे उसका प्रभु का आना नजदीक हो रहा है और उसका भी खात्मा नजदीक हो रहा है वो और ज्यादा करना कर रहा है ही इज इन डेस्परेशन और देखिए वो बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है परेशान है घबराया हुआ है ही नोज हिज टाइम इज वेरी लेस वो अब उसे पता happen. उसे पता है कि अब उसका समय बहुत नजदीक आ गया है आफ्टर मिलेनियम ड्यूरिंग मिलेनियम आल्सो ही विल बी टाइड अप देखिए हजार साल राज में आप देखेंगे उसमें भी वो बंद कर दिया जाएगा He will be loosened for a little while after millennium. और देखिए वो एक हजार साल बाद बड़े थोड़े समय के लिए फिर खोला जाएगा. He will again operate and play havoc. और देखिए फिर वो निकाला जाएगा हजार साल बाद देखिए फिर थोड़ा काम करेगा वो. But but the good news for devil will be very short lived for very little time. लेकिन खुशी की बात है कि तब शैतान का बड़ा थोड़ा समय रह जाएगा बड़ा थोड़ा समय होगा. Because he will be finished once for all. वो उस क्योंकि उसके बाद वो हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा नॉट ओनली हिम ऑल इज फॉलोअर काला अकेला शैतान नहीं खत्म होना उसके पीछे जो उसके साथ चलने वाले हैं वो भी खत्म होने हैं ऑल द कंपार्टमेंट विच आर ज्वाइंट विद दिस इंजन जो भी उसके साथ जो दफ्तर हैं उसके काम करते हैं जो उसके साथ मिलकर वो भी सारे खत्म हो जाने हैं दे ऑल विल फॉल इन टू एन बर्न इन टू वो सभी को पकड़ के देखिए प्रभु ने नरक में डाल देना है बट ऑल द बिलीवर्स ऑल द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑल द सेव्ड सोल्स हैव ए गुड न्यूज फॉर इटर्निटी लेकिन जो भी छुटकारा पाए हुए हैं प्रभु के लोग हैं ईमानदार धर्मी जो लोग हैं उनके लिए अच्छी खबर है एंड दैट गुड न्यूज इज इन गॉड इन लॉर्ड जीजस क्राइस्ट एंड द वर्ड ऑफ गॉड और जो अच्छी खबर क्या है कि प्रभु यीशु मसीह में प्रभु में वो बचाए हुए हैं जीसस क्राइस्ट हिमसेल्फ इज द वर्ल्ड प्रभु यीशु मसीह खुद ही वचन है वी नो फ्रॉम जॉन 1:1 वन द वर्ड बिकेम फ्लैश जॉन 1:14 और हम सब जो हैं जानते हैं योना की अंजील और उसका एक की चौदह जो कह वचन जो है देदारी हुआ ही केम इनटू दिस वर्ल्ड इन द फ्लैश 
वो इस संसार में देखिए आया अपने लोगों को शरीर में आया अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए God knows everyone whoever is born physically in this world God has known them before they were even born Yeah Prabhu dekhiye ki jo bhi manushya paida hua hai Prabhu Parmeshwar to use paida hone se pehle hi janta hai Hallelujah Because God knows the beginning and the end even eternity because he is God Kyunki Prabhu Parmeshwar jo hai wo shuruaat aur ant aur aage ka bhi janta hai kyunki wo Parmeshwar hai and he knows everyone who belongs to him aur wo wo un sabo ko janta hai jo prabhu ke sath jude hue hain prabhu se rishta rakhte hain he also knows them who don't never belong to him aur wo unko bhi janta hai ki jo usse rishta nahi rakhte jesus came and died for all prabhu yeshu masi un sab ke liye aaya aur salib par qurban hua his blood has the power to save और उसका जो लहू सलीब के ऊपर बहा वो हमें बचाता है सुरक्षित करता है और हम जानते हैं कि उसको भी पता है हम कि किसने अपने दरवाजे पे वो लहू लगा रखा है और जिन्होंने भी प्रभु के लहू को अपने दिलों के दरबार पर लगा रखा है प्रभु जानता है उनको so if they are not saved it is not the fault in the blood dekhiye agar wo nahi bachaye jate hain to ye us khoon ka khoon ka dosh nahi hai it is their fault ye unka dosh hai ki unhone apply nahi kiya they will be destroyed because of their choice ye to wo apna unhone galat faisla kiya isliye barbaad hue hain the first human being had fallen into sin because of their choice aur jo pehla aadam tha wo isliye बर्बाद सजा में गया क्योंकि उसने अपनी इच्छा से गलत फैसला लिया बिकॉज वी आर नॉट रोबोट क्योंकि हम जो हैं कोई हमें परमेश्वर ने रोबोट नहीं बना दिया हुआ इफ वी वर रोबोट देन वी कैन नॉट ब्लेम गॉड फॉर एनीथिंग अगर हम रोबोट होते तो हम किसी भी चीज के ऊपर प्रभु परमेश्वर की उंगली नहीं दोष नहीं लगा सकते थे उसका देन 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 गॉड हैज नो अथॉरिटी टू पनिश अस फिर परमेश्वर का हमें सजा देने का भी कोई अधिकार नहीं होता अगर रोबोट होते बिकॉज वी कुड से लॉर्ड यू मेड मी लाइक दिस सो इट इज नॉट माय फॉल्ट तो फिर हम परमेश्वर को कहते हैं कि तूने हमें ऐसा बनाया है हर चीज करने के लिए तो हम कर रहे हैं ऑल गुड एंड बैड हैपनिंग इन आवर लाइफ इज नॉट गॉड्स रिस्पांसिबिलिटी ये जो भी हमारे हमारे जीवन में हम अच्छा बुरा कर रहे हैं ये प्रभु परमेश्वर की जिम्मेदारी नहीं है गॉड इज हियर टू गिव अस इटरनल लाइफ प्रभु परमेश्वर तो यहाँ पर था हमें हमेशा का जीवन देने के लिए गॉड इज नॉट हैप्पी दैट एनीवन विल गो टू हेल्प प्रभु परमेश्वर तो दुष्ट के भी मरने से खुश नहीं होता बट गॉड नोज दैट मेनी विल गो टू हेल्प पर प्रभु जानता है कि बहुत सारे लोग जो है उस नरक में जाएंगे था कुंड में बिकॉज बिकॉज देर चूजिंग क्योंकि दिस इज देर चॉइस क्योंकि उन्होंने खुद चुना है वो रास्ता ये उनकी मर्जी थी लोगों की so if it is my choice how can i blame somebody else agar maine ya koi decision faisla liya hai fir main dusro ke upar dosh nahi laga sakta he says i have made a way for your salvation prabhu parmeshwar ne kaha hai ki maine tumhare udhar ke liye ek rasta banaya hua hai rakha hua hai and he said that this way which i made is not that i came here for 3 and 1/2 years and made a way for you and after that i am missing i am completely lost ये थोड़ी है कि प्रभु ने देखिए आया और साढ़े तीन साल उसने सुसमाचार सुनाया और उसके बाद वो कहे कि मैं खत्म हो गया बस अब उसने देखिए प्रमाण भी दिया पूरा एंड ही सेज इन इज वर्ड विच वी आर गोइंग टू रीड फ्यू वर्सेस और देखिए हम प्रभु के कलाम में से कुछ आयते पढ़ने जा रहे हैं दिस इज दश्योरेंस वी है और देखिए ये हमारे पास प्रभु का दिया हुआ पक्का प्रमाण है जो उसने हमें दिया है नॉट ओनली इन दिस वर्ल्ड बट फॉर एनी वर्ल्ड और देखिए इसी नहीं बाकी हर किसी भी संसार में इसी किला इसी में नहीं वर्शिप एंड वी नो द गॉड हु इज द गॉड ऑफ हेवन हम जानते हैं हम जिसकी हम उपासना कर रहे हैं वो प्रभु परमेश्वर जो है वो स्वर्ग का भी परमेश्वर है 
परमेश्वर है और उसने ही देखिए शरीर लिया We don't believe in three categories or three persons of God. और हम ये नहीं विश्वास करते कि परमेश्वर तीन है वो तीन टुकड़ों में बंटा हुआ है We know God is one. हम जानते हैं परमेश्वर एक है This is the basic conviction of our faith. ये हमारी जो बुनियादी बुनियादी जो शिक्षा है प्रभु की उस इस इस पे हम आमीन करते हैं तोबा करते हैं The destroyer, the, the destroyer of this earth, the destroyer of this world. He brought this wrong teaching in Christianity. The division he brought, so he divided God into three. देखिए वो बर्बाद करने वाला, गड़बड़ करने वाला, वो इस संसार में देखिए कितनी मिलावट, गलत शिक्षा ले आया, उसने देखिए तीन तीन टुकड़े कर दिए परमेश्वर के. Because the people who don't study the Word of God, they are not helped by the Holy Spirit. To understand the word of God, they remain in confusion. देखिए जो भी लोग जो हैं जो खुद खुद अपनी उनकी स्टडी नहीं है बाइबल की कोई तरह आत्मा की अगुवाई में नहीं पढ़ते वो देखिए वो बुरगलाए गए हैं। They just want to study the Bible as a book of history and geography and science. अगर वो पढ़ते हैं बाइबल थोड़ा सा हिस्सा पढ़ते हैं जैसे कोई इतिहास की किताब पढ़ रहे हैं। Bible is not book of academics. हम ये बाइबल को ही ऐसा थोड़ी है कि कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ लिखी किसे की किताब है कोई बाइबल इज द माइंड ऑफ गॉड रिटन बाय होली स्पिरिट थ्रू सम ऑथर्स इन थ्रू सम राइटर्स इन दिस वर्ल्ड देखिए पवित्र बाइबल जो है ये प्रभु परमेश्वर का मन है मन है जो उसने पवित्र आत्मा अपने पवित्र आत्मा के द्वारा जमीन के सेवकों को पकड़ कर लिखवाया है हालेलुया so God is in His Word. क्योंकि परमेश्वर जो है वो अपने वचन में है। God cannot be separated from His Word. परमेश्वर कैसे अपने वचन से अलग हो सकता है? When God spoke the word, this word was in His head, in His brain. जब परमेश्वर ने अपने मुंह से कोई वचन बोला, वो वचन उसके अंदर से, उसके दिमाग से निकला है, देखिए। and that word which he spoke that created the whole world. और ये देखिए जब उसके मुंह से वचन निकला और वो वचन ने सारी सृष्टि जमीन आसमां सारी कायनात बना दी हालेलुया. And that spoken word only became flesh in John 1:14 for our salvation. वो ही वो ही वचन जो परमेश्वर का था वो शरीर ले लिया जो है ना एक की चौदह के मुताबिक उसने शरीर ले लिया. हमारे लिए आपके लिए। So that word which became flesh is God Himself। वो जो वचन जो देदारी हुआ वचन ने शरीर लिया वो परमेश्वर था जिसने शरीर लिया। That's why we cannot go to any other place to find God। इसीलिए हम किसी दूसरी जगह पे नहीं जा सकते परमेश्वर को ढूंढने के लिए। God is not found in some designated mountains and caves and holy places। देखिए परमेश्वर ने तो ये ये बहुत सारी धार्मिक जगहें धार्मिक पहाड़ आप जो देख रहे हैं God is found in His own word तो परमेश्वर ये ऐसी जो बहुत सारे पहाड़ है धार्मिक जगह है जहाँ लोग जा रहे हैं लेकिन प्रभु परमेश्वर तो अपने वचन में है This is His word और ये पवित्र बाइबल जो हमारे हाथों में है प्रभु परमेश्वर इसमें है this word was moving in the human form on this earth. और यही जो वचन है इसी ने देखिए मनुष्य बनाया मिट्टी से मनुष्य रचा है। John 14 clearly connects that word into another form which is with us today. और ये देखिए योना एक की चौदह में साफ साफ बता रहा है कि वो वचन था जिसने दे ली और आज हमारे बीच में पूर्वतर आत्मा के रूप में है। John 4:24 says God is spirit. और जोना चौदह चौदह कहता है चार चौदह कि परमेश्वर एक आत्मा है। The question is what is God? God is a spirit. अगर सवाल ये है कि परमेश्वर कौन है क्या है तो परमेश्वर एक आत्मा है। And that spirit God took the body on him and was in the form of his son Lord Jesus Christ. और वो ही परमेश्वर पिता ने देखिए शरीर लिया और शरीर को पुत्र के लाया और उस शरीर में वो आ गया। And when Lord Jesus Christ, according to plan of God, 
when he laid his life on cross his body his human body was killed aur dekhiye jab parmeshwar ki yojana ke mutabik wo sharir prabhu yeshu masih ko salib par chadaya gaya to wo sharir tha jo us waqt salib par tha god was not crucified ye par ye parmeshwar thodi hai ki parmeshwar jo salib par chada how can creator be crucified ab dekhiye racheta kaise jo hai wo qurban ho sakta hai that is why the spirit of god it left that human body and the body died and spirit left isiliye dekhiye atma jo hota hai wo sharir mein hota hai aur jab mrityu hoti hai to wohi atma sharir se nikal jata hai and on the day of the glorification on the third day of resurrection aur dekhiye jab teesra din hua uthaye jaane ka din tha jab he was again united with the same spirit ab dekhiye wo dobara वो दोबारा तीसरे दिन बाद जिंदा होके वो वही पवित्र आत्मा के द्वारा फिर से एक हो गया आफ्टर रिजरक्शन जीसस डिड नॉट हैव एनी अदर फॉरेन स्पिरिट ये नहीं है कि उठने के बाद उसने कोई दूसरा शरीर लिया तीसरा लिया ऐसा नहीं है He had the same spirit. उसके पास वही वही आत्मा था जो पहले शरीर में था उसके He had the same spirit of John 4:24. और उसके पास वही आत्मा था जो योना चार की चौबीस में है. Same spirit which was in Genesis 1:1. वही आत्मा जो उत्पत्ति एक-एक में सब कुछ बना रहा है. The spirit of God which was hovering on the face of the water. और देखिए परमेश्वर का आत्मा जो था वो पानी के ऊपर मंडराता था. We cannot lose our focus from this. from this thought brethren the moment we lose the focus then devil will take us mere bhaiyo hame is jo ye focus hai hamara ek parmeshwar ka isko nahi hatana humne nahi to shaitan hame le lega shaitan hamari taraf dekh raha hai humne iski taraf se dhyan nahi hatana apna now when we read john chapter 14 few verses jab hum yohanna ki ek ki 14 ki ayate padhte hain jab when we read john chapter 14 few verses aur jab hum yohanna 14 ki kuch ayate padhte hain yohanna 14 ki we are reading now with this understanding and this background tab ja ke dekhi hum is jo jo chal raha hai ye isko samajh jate hain hum jesus is talking now yeshu masi yahan baat kar raha hai he knows that he will have to go वो जानता था कि वो जा रहा है अब ही हैज गॉट ए पर्पस टू फुलफिल एंड व्हेन द पर्पस इज फुलफिल्ड ही विल लीव दिस वर्ल्ड इन द फिजिकल बॉडी देखिए उसका एक मकसद था आने का शरीर में जब वो आया और उसका मकसद पूरा हो गया तो उसको पता था अब उसका जाने का समय आ गया है इन वी इन वी आर नॉट रीडिंग ऑल द वर्सेस बट वी नो इन जॉन चैप्टर 14 हम सारे सारा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे पर हम थोड़ी सी आयतें पढ़ेंगे योना चौदह से हियर ही इज टॉकिंग दैट ही मस्ट गो सो दैट ही शुड प्रिपेयर अ प्लेस फॉर अस सो दैट ही विल कम बैक एंड टेक अस टू द सेम प्लेस यहां 14 में हम क्या पढ़ते हैं कि जो प्रभु कह रहा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए और तुम्हारे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूं और मैं फिर वापस आऊंगा और तुम्हें ले जाऊंगा This is Jesus talking. ये प्रभु यीशु मसीह बात कर रहा है. This is not an ordinary man talking. ये कोई आम व्यक्ति नहीं है जो बात कर रहा है. This is God talking. God manifested in flesh talking. ये परमेश्वर ही है. परमेश्वर रचिता जो उसके अंदर है और परमेश्वर बात कर रहा है. These are the words of God. Words of Jesus Christ are the word of Jehovah. ये जो है ये परमेश्वर बात कर रहा है यीशु मसीह ही परमेश्वर है यहोवा है हालेलुया. See in the sixth verse, Jesus telling is telling to Thomas. और देखिए प्रभु यीशु मसीह चौदह की छे में थोमा को कह रहा है. We are reading the similar things which we have spoken and we have just meditated some time ago in our thoughts. अब ये उसी की बात कर रहे हैं पढ़ने जा रहे हैं जो कुछ समय पहले हमने जिसके विषय में हमने सोचा बात की है इन द सिक्स्थ वर्स ही सेज आई एम द वे द ट्रुथ एंड द लाइफ और देखिए छह आयत में प्रभु कह रहे हैं कि मार्ग 
भी मैं हूं और सत्य भी मैं हूं और जीवन भी मैं हूं तो देखिए वो तीनों वो ही है तो ही इज द ओनली वन हु विल लीड अस टू द डेस्टिनेशन वो एक ही है जो हमारी अगवाई कर रहा है एक ही सेज नो वन कम्स टू द फादर एक्सेप्ट थ्रू मी उसने देखिए ये दावा किया है कि बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता एंड देन द वर्सेस बिलो ही इज ट्राइंग टू टेल देम हु इज द फादर एंड हु इज द सन ही इज ट्राइंग टू टेल देम डोंट थिंक दैट दे आर टू दे आर वन अब नीचे जब आप पढ़ेंगे तो प्रभु बताने की उनको बता रहा है कि हम दो नहीं हैं हम अलग अलग नहीं हैं हम एक ही हैं नाउ ही इज टॉकिंग टू देम इन वर्स 16 अब देखिए जो 16 आयत में प्रभु बात कर रहा है ब्रदरन फॉर आवर पर्सनल बाइबल स्टडी वी कैन रीड द होल चैप्टर एट आवर होम इन अ पीसफुल मैनर विद प्रेयर मेरे भाइयों हम बाद में अपने घरों में अब बाद में इस चैप्टर को डिटेल से पढ़ सकते हैं इन 16th वर्स इट सेज और 16 आयत में क्या लिखा है बिफोर दैट ही सेज इन वर्स 15 ब्रीफली और 15 ऐसे जब पढ़ते हैं हम इफ यू लव मी कीप माय कमांडमेंट प्रभु ने कहा है कि अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे हाउ डू वी शो आवर लव टू गॉड हम अपना प्रेम प्रभु के साथ कैसे पता करें बाई डूइंग हिज कमांडमेंट हम उसके वचन पर चलकर बाई डूइंग वॉट इज उसने जो बोला है उसको पूरा करके इफ वी डोंट डू दैट देन वी डोंट लव हिम अगर हम उसका कलाम हुक्म आज्ञा पूरी नहीं करते फिर हम उससे प्रेम नहीं करते बेस्ड ऑन दिस अंडरस्टैंडिंग और इस इस समझ के द्वारा और सोलह आयत में प्रभु कहता है मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा एंड इन सेवनटीन वर्ष ही सेज हु और सतारा आयत में उसने बताया है कि कौन जो है हमारी मदद करेगा हेल्पर विल बी द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ और जो है मददगार है वो सत्य का आत्मा वी नो हु इज द स्पिरिट ऑफ ट्रूथ और हम जानते हैं कि सत्य का आत्मा क्या है गॉड हिमसेल्फ परमेश्वर खुद है द ट्रूथ आर नॉट टू सत्य दो नहीं है इटरनल लाइफ इज नॉट टू अनंत जीवन दो नहीं है वे इज नॉट टू रास्ते दो नहीं है गॉड इज नॉट टू परमेश्वर दो नहीं है स्पिरिट ऑफ ट्रूथ इज ऑल्सो वन सत्य का आत्मा भी एक है दैट इज गॉड हिमसेल्फ वो परमेश्वर खुद है वी नो द रेफरेंस एफिशियंस चैप्टर 4 एंड वर्स 4 हम हम जानते हैं जो हमारे पास एक और जो रेफरेंस है इफसिया 4 की 4 में then he says further aur aage wo prabhu keh raha hai in verse 26 26th aayat mein we know the context we know the lesson here brethren hum jante hain jo yahan prabhu ki shiksha kya hai yahan par hum jante hain jesus himself is talking to his disciples about his going and his helper coming and the holy spirit coming jesus is talking about the subject यहाँ पे प्रभु जो है अपने चेलों को बता रहा है कि मैं चला जाऊंगा पर मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं एक सहायक दूंगा तुम्हें जो तुम्हारी अगुवाई करेगा See, verse 26 now, verse 26. अब छब्बीस आय पढ़े आप बाई ग्रेस ऑफ गॉड दीज थिंग मस्ट कनेक्ट टूगेदर इन आवर अंडरस्टैंडिंग फॉर नोइंग वी टॉक अबाउट बेसिक थिंग्स इन इन द वर्ड ऑफ गॉड इफ दीज थिंग आर क्लियर ब्रदर एंड then only we can move towards eternal life hum prabhu ka dhanyawad karte hain ki uske anugrah se prabhu ne hame ye samjhaya hua hai jo ki basic hai hamara buniyadi taleem hai aur hame isko janna hai prabhu prabhu ke anugrah se just by gathering the too much information too much knowledge on scriptures on seven seals and this and that and all those things and not knowing this basic things what is holy spirit what is jesus and what is eternal life where can we reach knowledge will not take us to heaven brethren 
हम हम बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर लें सात मोहरे क्या हैं गर्जे हैं क्या हैं बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा करते रह जाए लेकिन हमारे पास अगर यही यही बेसिक तलीम हमारी सही नहीं है तो क्या फायदा होगा इतने सारे ज्ञान अगर हमारी ए बी सी हमारी सही नहीं है तो हम ग्रेजुएशन का क्या करेंगे वो कैसे कर लेंगे वो ग्रेजुएशन प्राइमरी एजुकेशन इज वेरी इम्पोर्टेंट इन द इन द लाइफ ऑफ ए चाइल्ड इवन इन दिस वर्ल्ड देखिए जो प्राइमरी जो होती है बुनियादी शिक्षा होती है वो बहुत जरूरी होती है इफ ए चाइल्ड डज नॉट नो हाउ टू राइट ए बी सी डी एंड वन टू थ्री फोर वॉट विल ही राइट वेन ही गोज टू यूनिवर्सिटी एक बच्चे को जब यही नहीं पता की एक दो तीन क्या है ए बी सी क्या है वो यूनिवर्सिटी में जाके क्या करेगा When he does not know the table of two and four and ten, how he he will calculate the scientific formulas? जब जब वो दो और चार चार का पहाड़ा ही नहीं उसे आता तो वो साइंस का वो कैसे वो बड़े बड़े सवाल को हल कर लेगा? We need Holy Spirit for those things. हमें प्रभु के कलाम को समझने के लिए पवित्र आत्मा Without की Holy Spirit we cannot understand the Word of God. बिना पवित्र आत्मा के हम परमेश्वर का कलाम नहीं समझ सकते. and this is the way the lord is telling us yahi tarika hai jo prabhu bata raha hai hame now listen carefully please we have read this verse read it again carefully and see what it says hame bahut hi jyada dhyan se is ayat ko padhna hai bahut jyada dhyan se aur samajh hai 26 john chapter 14 योना की अंजील aur uska 14 adhyay aur uski 26 ayat but the helper the holy spirit so who is the helper holy spirit is the helper whom the father will send in my name in whose name in the name of jesus christ the holy spirit will come he will teach you all things and bring to your remembrance all things that i have said to you dekhiye parantu sahayak arthat pavitra atma jise pita mere naam se kiske naam se प्रभु यीशु कहते हैं मेरे नाम से और नाम क्या है प्रभु यीशु मसीह मेरे नाम से भेजेगा वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा हाले लुया देखिए यहाँ पे प्रभु ने कितने साफ तरीके से बता दिया हुआ है कि मैं कौन हूँ उसने ये भी बता दिया कि पवित्र आत्मा कौन है मददगार कौन है उसने बता दिया एंड ही इज आल्सो टेलिंग व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द हेल्पर उसने यह भी बता दिया कि मददगार का कार्य क्या है एंड देन ही सेज इन वर्स 27 तब देखिए उसने स्थाई आयत में क्या बोला पीस आई लीव विद यू माय पीस आई गिव यू नॉट एज द वर्ल्ड गिव्स आई गिव यू लेट नॉट योर हार्ट बी ट्रबल नीदर लेट इट बी अफ्रेड आमीन स्थाई आत्म में प्रभु ने कहा मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं अपनी शांति तुम्हें देता हूं और और तुम्हारा दिल ना डरे ना घबराए लॉर्ड इज टेलिंग देम दैट ही इज गिविंग देम एन एश्योरेंस देखिए ये हमारे पास जो प्रभु का दिया हुआ प्रमाण है Because this is the assurance on which we are counting, dear brother. यही है जो हमारे पास परमान है प्रभु की ओर से दिया हुआ कि हमारे पास. This is the assurance on which we are waiting. यही वो परमान है जिसके लिए हम अब इंतजार कर रहे हैं प्रभु का. He said, "I will not leave you." यहाँ प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोडूंगा. I will not abandon you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा. but he is also telling that in the verse 30 the verse 30 he says i will no longer talk much with you for the ruler of this world is coming and he has nothing in me uh, sorry brother uh, which verse verse number 30 30 okay this ayat mein likha hai par main ab tumhare sath और नहीं रहूंगा क्योंकि इस संसार का सरदार आ रहा है जिसका मुझ पर कोई अधिकार नहीं है तो ही इज टॉकिंग अबाउट डेविल बी केयरफुल और देखिए ये देखिए प्रभु जो है शैतान के बारे में बात कर रहा है 
आज मैं शरीर में तुम्हारे साथ हूँ और बात कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें जो है जब मददगार आएगा तो तुम तुम लोगों ने समझ जाना है और अब हम जानते हैं कि मददगार कौन है इन विच फॉर्म द हेल्पर केम और देखिए किस रूप में मददगार आया है When did the helper came? कब आया है Where is helper today? आज मददगार कहा है प्रभु यशु मसीह ने कहा जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ He said, "I am not going to leave you as orphan." प्रभु यीशु मसीह ने कहा, "मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोडूंगा." I will be with you and in you until the end of the age. प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ और तुम्हारे अंदर हो रहूंगा दुनिया के अंत तक. And we know when did the helper come. और हम जानते हैं कि कब है मददगार आया. He is as said it is essential important for me to go because if I don't go the helper cannot come Prabhu Yeshu Masi ne kaha ki mera jana avashyak hai kyunki main jab tak nahi jaunga madadgar nahi aayega If there were two or three gods agar wo do ya teen parmeshwar hai Jesus would have said I am also here and helper will also come तो प्रभु कह देता कि मैं भी यही रहूंगा और मददगार भी यही हम दोनों यही रहेंगे इसका मतलब है ये दो अलग अलग व्यक्ति थे लेकिन ये सत्य नहीं है तो ही इज टेलिंग इट इज फॉर मी टू गो फ्रॉम दिस फ्रॉम दिस ह्यूमन फॉर्म फ्रॉम दिस फॉर्म ऑफ द फ्लैश सो दैट हेल्पर विल कम उसने ये बताने का प्रयास किया यहाँ पर कि मैं जो अभी इस शरीर में हूँ मेरा जाना जरूरी है ताकि इस शरीर से निकल कर फिर वो आत्मा के द्वारा रहूं Because helper is the teacher. क्योंकि जो मददगार है वो हमारा जो है वो अध्यापक है हमारा गुरु टीचर helper है is, helper is the counselor and comforter. जो मददगार है वो हमें समझाने वाला मददगार है हमसे बात करने वाला just, मददगार just to connect our understanding. ताकि हमारी जो सोच को वो ठीक कर दे कैन वी ब्रीफली रीड वन वर्स फ्रॉम बुक ऑफ़ क्या हम और यशाया की एक आयत और पढ़ेंगे जस्ट फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग सिर्फ सिर्फ हमारी समझने के लिए हम बिकॉज द होल वर्ड ऑफ गॉड क्योंकि ये सारा जो है सारा का सारा जो है प्रभु का कलाम बिकॉज द होल वर्ड ऑफ गॉड इज गॉड क्योंकि सारा वचन ही जो है वो परमेश्वर है और परमेश्वर का वचन है एंड देयर इज एवरीथिंग इन दिस वर्ड ऑफ गॉड इज इन हार्मनी और जो भी परमेश्वर के कलाम में है वो हमारे लिए निहायत ही कीमती और प्यारा है नाउ इन आइजाया चैप्टर 9 और यशाया नबी की किताब और उसका नौ अध्याय Please, please remember. Don't forget that what we just now read from John chapter fourteen. Or please, kripa kripa hai ki aap jo hai jo humne pada hai yohna chuda mein usko yad rakhe. We should not divert our focus because these things are connected. What we are reading, word of God is connected. हमें अपना निशाना जो है वो घूम नहीं करना हमने उस निशाने की तरफ ही रहना रखना है अपने आप को. The moment we lose our focus and our attention, the devil will come and distract us and put us in confusion. देखिए अगर जब ही हम अपना ध्यान जो है निशाने से हटाएंगे, शैतान उसी वक्त जो है वो हमें इस्तेमाल कर लेगा. Jesus said the comforter is the spirit of truth. प्रभु परमेश्वर ने कहा कि जो मददगार आएगा वो मददगार क्या है सत्य का आत्मा है. He said that. Will be bringing to you in remembrance whatever I have taught to you. उसने प्रभु ने कहा, वो मददगार, जो मैंने तुम्हें शिक्षाएं दी है, मददगार उनको तुम्हें याद कराएगा. How we will know the teachings of the Bible by the Holy Spirit? 
हम जो है पवित्र बाइबल की शिक्षा कैसे जानते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा That is the spirit of truth, which is God Himself. ये परमेश्वर के पुत्र आत्मा सत्य का आत्मा है जो हमारे अंदर है. Even Prophet Isaiah knew what John is talking in John chapter 14. देखिए यहाँ यशाया भी देखिए जानता है कि क्या बात चल की है योना चौदह में उससे पहले पता. Because God gives His word to the prophet. क्योंकि परमेश्वर अपना कलाम अपने नवियों को देता है. Prophet can see what is coming in future. नबी जो है ये देख सकता है कि आने वाले समय में क्या होना है इन एवरी टाइम गॉड हैड सेंट हिज सीयर्स एंड प्रॉफिट्स एंड हिज पीपल हु वर गाइडेड बाय द वर्ड ऑफ गॉड हु हैव टोल्ड अस अबाउट थिंग्स टू हैपन इन फ्यूचर हमने बहुत सारे कलाम में देखा है कि बहुत सारे प्रभु के दास नबियों ने ये जान लिया था कि आने वाले युग में समय में क्या होना है Because we also know in our times, in our youth, in our times, God sent a prophet, and many, many things which were the mysteries of the word of God have been revealed when God spoke to that prophet. क्योंकि हम जानते हैं प्रभु ने हम हमारे ऊपर भी प्रगट किया कि हमारे युग में भी प्रभु ने अपना एक दास नबी भेजा जिसके द्वारा प्रभु ने अपने बहुत सारे भेद भेद जो थे उसके ऊपर खोल दिए प्रभु ने. So prophet does not preach his own teaching. क्योंकि नबी जो है वो अपनी शिक्षा नहीं प्रचार करता प्रॉफिट ओनली टीचर्स प्रॉफिट इज सपोज टू स्पीक ओनली वॉट गॉड हैज टोल्ड क्योंकि नबी तो सिर्फ वो ही प्रचार कर सकता है जो वो जो हुआ यू फरमाता है जो हुआ परमेश्वर से सुनता है प्रॉफिट इज ऑल्सो एन बींग इज नॉट गॉड क्योंकि नबी भी जो है वो एक मनुष्य ही होता है वो परमेश्वर नहीं होता He is a man of God, but he is not God. वो परमेश्वर का जो होता है मनुष्य आदम परमेश्वर का बंदा होता है लेकिन वो परमेश्वर नहीं होता He is also a normal human being. He can have his family, he can have his wife, he can have his children, or he may be doing many, many things in this world. वो जिस तरह दूसरे लोगों की तरह ही एक काम व्यक्ति होता है, उसके परिवार होता है, शादीशुदा बच्चे वगैरह सब होता है जो संसार में आम व्यक्ति का होता है। Everything that prophet does and prophet is speaking, everything is not word of God. इसका लेकिन मतलब ये नहीं है कि वो नबी जो है जो कुछ भी सारा दिन बोल रहा है � Prophet also needs needed a salvation. नबी को खुद को भी जो है उधार की जरूरत है। He need to be born again as well. नबी को भी दोबारा प्रभु के राज्य में जन्म लेने की जरूरत होती है। Anyone who has been born in this flesh because of the unification of their physical father and mother. They must be born again. चाहे वो देखिए इस ज़मीन के ऊपर दुनियावी माँ-बाप से पैदा हुआ हो, लेकिन उसको भी दोबारा से परमेश्वर के आत्मा में जन्म लेने की ज़रूरत है। Because one we must be born again, John chapter three and verse three. क्योंकि हम जानते हैं जोना तेरा में जो प्रभु ने कहा है कि जब तक मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे। And who was born of the Holy Spirit? It was no one except Lord. और लिखा है कि जब कोई पवित्र आत्मा ना पाए पवित्र आत्मा के बिना कोई नहीं कह सकता है कि यीशु मसीह परमेश्वर है। That is why he is called son of God। इसीलिए देखिए वो कलाम में जो है परमेश्वर का पुत्र भी कहलाया है। So if we need to be sons and daughters of God, we all need to be born again। अगर हम भी प्रभु के बेटे बेटियां बनना है तो हमें भी दोबारा से जन्म लेना है। whether we are apostle, whether we are prophet, whether we are pastor, we are ordinary member, brother or sister, we must be born again. चाहे हम कोई सेवक हैं, चाहे नबी हैं, प्रेरित हैं, चाहे आम इंसान हैं, हम सब को सब को प्रभु के राज्य में दोबारा जन्म लेना है। But in different times, God has. His chosen people to whom God spoke and gave His word. लेकिन अलग-अलग युगों में परमेश्वर ने ज़मीन के ऊपर किसी मनुष्य को चुना है और उसको अपना कलाम वचन दिया है। But a selective word which is given to him, that is, thus saith the Lord. So when he speaks, thus saith the Lord, that word coincides. With the Bible, that becomes Bible. लेकिन नबी सारा दिन जब बात करता है वो अलग है लेकिन जब नबी ये कहता है कि जो होवा जो फरमाता है selected चुने हुए शब्दों तो उसका मतलब होता है वो कलाम जो होता है उसको प्रभु से मिला है. 
and whatever the prophet speaks when it coincides and joins with the word of god that is the says the lord jab dekhiye koi bhi nabi kuch bolta hai aur uska kalam vachan se jab mel khata hai tab wo yehova yun farmata hota hai as a human being even a prophet can have many opinions jahan tak ki ek nabi ke bhi bahut sare vichar fir ho sakte hain kisi vishay mein we can see we can see in the old and the new testaments wherever there have been men of god they have they have made mistakes they have fallen short of uh, god's understanding but they have been used by god wonderfully as the says the lord all hum hum purane niyam mein bhi jante hain naye niyam mein bhi jante hain ki bahut sare parmeshwar ke nabiyon se jo hai galtiyan hui hain gunah hue hain unke kai bar alag alag jo hai vishay the unse gunah ho gaye hain unse but the thus says the lord part of God's word to the prophet will connect with the whole Bible. लेकिन जब वो कहते थे यहोवा यू फरमाता है तो जो वो कलाम वो बोलते थे वो परमेश्वर के वचन से संबंधित है It will not join it will not highlight only one verse from the scripture. ये नहीं है कि सिर्फ कलाम से एक आयत को हाईलाइट करना है पकड़ना है it will have a connectivity from scripture to scripture ye to fir wo kalam jo hoga wo ayat ke sath ayaton ko milata hoga that is what we exactly see here in the book of isaiah yahi jo humne yeshaya nabi ki kitab mein jo padha what we read in john chapter 14 jo humne yohana 14 mein padha hai john was not even born yohana halaki dobara janm nahi liya hua tha bhi John was not even inspired unless he was born and became adult to be inspired by holy spirit to write the scriptures dekhiye yohana pehle koi aisa nahi tha ki wo janm liya hua tha parmeshwar ke aatma se agwai mein tha prerit aise aisa nahi tha pehle even jesus christ was not born in flesh at that time when isaiah was preaching ab dekhiye yeshu masih jo tha us waqt sheer mein nahi aaya tha jab yeshaya ko ye likhwaya ja raha hai Jesus Christ was not born as the son of God he was he was in the world form as God dekhi wo akela jo tha parmeshwar ka putri nahi tha balki wo khud jo tha parmeshwar de leke aaya tha shree leke aaya tha parmeshwar khud there was no son in heaven when isaiah was preaching dekhiye jab yeshaya prachar kar raha hai to us waqt swarg mein putra nahi tha wo but a prophet when he writes the word of god लेकिन जब नबी परमेश्वर का कलाम लिखता है देन ही ऑलवेज राइट्स द वर्ड ऑफ गॉड इन प्रेजेंट टेंस प्लीज मार्क दीज वर्ड्स प्लीज अंडरस्टैंड दिस क्लियरली ऑल ऑफ अस नीड टू अंडरस्टैंड क्लियरली व्हेन प्रॉफिट राइट्स ही इज शोन एवरीथिंग इन द प्रेजेंट टेंस जब देखिए नबी कोई कलाम पाता है परमेश्वर से जब लिखता है तो वो उसे प्रेजेंट में लिखता है प्रेजेंट टेस्ट में इसे अच्छी तरह से आप मार्क कर लीजिए समझ लीजिए वो प्रेजेंट में लिखेगा अब देखिए हम ये शायद नौ और उसकी छह आयत को पढ़ें और समझे अब इसे आप और अंटू अस ए चाइल्ड इज बॉर्न क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ आर यू सी दिखा टॉकिंग इन प्रेजेंट टेंस उसने देखिए प्रेजेंट में बात कर रहा है प्रेजेंट टेंस में कि पैदा हुआ वॉट वॉज द टाइम वॉट वॉज द टाइम हाउ मेनी हंड्रेड ऑफ इयर्स बिफोर आईजाया वॉज राइटिंग एंड प्रीच अब देखिए आप कितने सालों पहले जो है जिसाया नबी लिख रहा है और प्रेजेंट में लिख रहा है प्रभु के आने से ही वॉज गिविंग ही वॉज गिविंग द वर्ड ऑफ गॉड बट वर्ड ऑफ गॉड इज ऑलवेज इन प्रेजेंट टेंस देखिए उसे कई साल पहले परमेश्वर का कलाम देखिए उसे मिला है लेकिन वो उसे प्रेजेंट टेंस में लिख रहा है दैट इज व्हाई हिब्रूज 13:8 सेज जीसस क्राइस्ट इज द सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर देखिए इब्रानिया 13 की 8 में फिर क्यों ऐसा लिखा हुआ है कि यीशु मसीह युगो युगो एक सा है आज का बीते हुए समय का और आने समय का because jesus christ is the word of god kyunki yeshu masih parmeshwar ka vachan hai and word of god is god aur parmeshwar ka vachan jo hai wo parmeshwar hai 
And God is always I am. He is always I am. He is in present tense. और प्रभु परमेश्वर ने हमेशा ही यही कहा मैं हूँ मैं हूँ present tense बोला है उसने मैं हूँ हमेशा. That is why word of God and God cannot change. इसीलिए प्रभु परमेश्वर और उसका वचन कभी नहीं बदल सकता. So when the word of God is given to Isaiah, जब परमेश्वर का वचन यशाया नबी को दिया गया. He says, "Unto us a child is born. He is born." उसने कहा है कि हमें पुत्र दिया गया, पुत्र दिया गया है हमारे लिए. The prophet can see in front of his eyes that a child is born. तो एक नबी, जैसा है नबी अपनी आँखों के सामने जो है उस पुत्र को पैदा होए देख रहा है. And he says, "Unto us a son is given." उसने कहा हमें एक बालक दिया गया. And when he is born, or जब वो पैदा हुआ, government will be upon his shoulder. और उसने कहा कि उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला प्राकर्मी परमेश्वर होगा. And now, and the government will be upon his shoulder, and his name will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. अब देखिए क्या कहा गया है? कि वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा पराक्रमी परमेश्वर होगा अनंत काल का पिता होगा और शांति का राजकुमार होगा देखिए देखिए हिंदी में क्या लिखा है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है काउंसलर होगा मीनिंग ऑफ द काउंसलर इज काउंसलर का जो मतलब होता है द वन हु हेल्प्स जो आपकी मदद करे गिव्स यू असिस्टेंट हु हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड समथिंग जो आपकी मदद करे जो आपको चीज को समझने के लिए मदद करता है उसे काउंसलर बोलते हैं इफ वी डोंट अंडरस्टैंड समथिंग वी गो टू अ गवर्नमेंट ऑफिस एंड दे से डोंट वरी इफ यू डोंट नो दीस थिंग्स वी हैव अ काउंसलर सिटिंग देयर ही विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड What you need to understand. देखिए हम कभी अगर सर किसी भी दफ्तर में जाएं तो अगर हम कोई चीज नहीं समझते तो वो कहते हैं हमारे पास एक सहायक है जो आपको समझाने में मदद करेगा. Now there are so many qualifications under which Isaiah has been told to describe this son which is born. अब देखिए जैसा नबी ने जो परमेश्वर से वचन पाया उसके देखिए कितने सारे रुतबे लिखे हैं. He is being told that he is a wonderful counselor. और सुने बोला है कि वो देखिए wonderful अद्भुत जो है युक्ति करने वाला होगा. युक्ति means that is helper. ये युक्ति का मतलब आप समझें कि मदद करने वाला. Which is in English called counselor. और English में counselor लिखा हुआ है. Which will help you to understand things. जो कि आपकी वो मदद करेगा समझने के लिए. So who will be this counselor? और देखिए अब ये कौन होगा जो हमें समझाएगा? He will be mighty God. वो को वो वो जो प्राकर्मी परमेश्वर ही होगा. He will be the everlasting Father. वो जो होगा वो अनंत काल का पिता होगा. And and he will be the Prince of Peace. वो यहाँ तक लिखा है कि वो शांति का राजकुमार होगा. Now you see the son which is born, the message which is given to Isaiah, right in. He writes in nine and six words. He is telling about this son. This son will have so many qualifications. अब देखिए जो कलाम यशाया के पास पहुंचा है, जो यशाया ने नौ की छः में लिखा है, कि जो पुत्र उत्पन्न होगा, उसके देखिए कितनी सारी जो है, उसकी qualities होंगी, उसकी कितनी सारे अहुदे post होंगी देखिए. He will be a son. वो देखिए वो पुत्र भी होगा. He will be the counselor. वो देखिए युक्ति करने वाला भी होगा. We have read in John chapter fourteen who is the counselor. The Spirit of Truth is the counselor. अब हमने जो ना चौदह में जो क्या पढ़ा था कि वो मददगार भेजेगा वो पवित्र आत्मा को मददगार भेजेगा. So the Holy Spirit is the counselor. तो पवित्र आत्मा देखिए मददगार है. And Jesus said He will come in my name. और यीशु मसीह ने कहा है कि वो पवित्र आत्मा मेरे नाम से आएगा। So Jesus come, Jesus is telling the name of the Holy Spirit will be Jesus Christ। और यीशु मसीह ने यहाँ बता दिया कि जो पवित्र आत्मा है उसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। And he also said that he will make you, he will bring everything to your remembrance whatever I have taught you। 
और इसीलिए प्रभु ने कहा कि जो भी मैंने शिक्षाएं तुम्हें दी है वो याद करवाएगा तो ब्रदरन द सेम सन व्हिच वाज बोर्न व्हिच आइजाया कैन सी इज द फादर एंड द सन एंड द होली गोस्ट और ये शायद ने जो वो वचन पाया परमेश्वर से वो बेटा जो उसने देखा वो ही देखिए परमेश्वर अनंत काल का पिता युक्ति करने वाला देखिए सब कुछ होगा मे गॉड गिव ग्रेस टू दोस फ्रेंड्स ऑफ आवर्स हु प्रीच ट्रिनिटी एंड मेकिंग गॉड इन थ्री पर्सन प्रभु उन हमारे भाइयों को समझ दे जो परमेश्वर को तीन अलग अलग बता के प्रचार कर रही हैं प्रभु ने समझ दे आइजाया हैज क्लियरली टोल्ड हु दिस सन इज इशाया ने बिल्कुल साफ साफ यहां बता दिया है कि पुत्र क्या होगा एंड इन जॉन इन जॉन एंड इन जॉन इन जॉन चैप्टर 1 वी नो हु वाज दिस सन हु बिकेम फ्लैश हु वाज मैनिफेस्टेड इन और योना की अंजील एक से हम जानते हैं कि परमेश्वर आदमी कौन था कौन परमेश्वर के साथ था और कैसे एंड इन जॉन चैप्टर 14 दैट मैनिफेस्टेड सन इन द फ्लैश हिमसेल्फ इज टेलिंग हिज डिसाइपल दैट ही मस्ट गो and the helper will come in his name aur chauda ayat mein kis tarah dekhiye wo vachan de dari hua parmeshwar ne shri le liya aur kis tarah prabhu yeshu masih ne yohanna chauda mein bataya ki mera jana avashyak hai main jaunga pita mere naam se puri tarah atma madadgar dijiyega we know the holy spirit the helper the counselor came in act chapter 2 aur hum jante hain कि जो पवित्र आत्मा मददगार था वो अगुवाई करने वाला वो प्रेरित के काम दो में देखिए उतर आया देखिए जो परमेश्वर ने वादा किया था यीशु मसीह ने कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हारे साथ हमेशा संग रहूंगा प्रभु परमेश्वर आत्मा के द्वारा पवित्र आत्मा के द्वारा उसने अपना वादा पूरा कर दिया पीड़ितों के काम दो में अब देखिए अगर आज कोई कहे कि मैं जानना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह कहाँ है आज देखिए वो अब पवित्र आत्मा के रूप में हमारे अंदर आपके अंदर मेरे अंदर है इस वक्त He is our helper and teacher and our counselor. वो ही हमारा देखिए मददगार है हमें गाइड करने वाला हमें राह दिखाने वाला हमें समझाने वाला वो ही है अब He is the same spirit of John 4:24. वो देखिए हमारे पास वही आत्मा है जो जोना चार की चौबीस वाला है He is God the Spirit. देखिए लिखा है परमेश्वर एक आत्मा है That's why we know there is one God. इसीलिए अब हम जानते हैं कि परमेश्वर एक है And if we are holding on to that Holy Spirit till we are here in this world, brethren. जे अगर हम वो ही पवित्र आत्मा पाए हुए हैं इस अब इस संसार में अभी Jesus said, I will not leave you as orphan. प्रभु यीशु मसीह ने देखिए जो कहा था मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा I am with you until the end of this world. मैं इस जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ. And brother and we are holding this hope with us. और भाइयों हम ये जो हमारे पास आस उम्मीद है हम उसे पकड़े रहें. We know that we cannot understand the scriptures without the counselor. और हम जानते हैं कि बिना मददगार से हम प्रभु के इस कलाम को नहीं समझ सकते. we cannot understand and remember those things which jesus taught hum apne tarike se jo prabhu parmeshwar ne kaha hua hai use nahi yaad rakh sakte we cannot understand the mysteries of the word of god just by some human teacher hum jo hai prabhu parmeshwar ke jo bhed hai phir wo kisi bhi duniyavi shikshak se nahi samajh sakte we cannot go and depend on bible college and seminaries to understand bible hum mujhe phir bible college se bhi ye cheeze nahi pa sakte God did not say I will appoint so and so in so and so country and he will teach you Bible. Prabhu Parmeshwar ne ye nahi kaha ki main aise is jagah us jagah college kholunga aur main college banaunga tumhe Bible samjhane ke liye. 
although God has appointed his men who are also guided by the same counselor, same Holy Spirit, then they can speak the word of God. देखिए प्रभु के दासों को भी जब प्रभु ने चुना तो प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा उनकी अगुवाई की और उन्हें समझाया But the man who is teaching and preaching the word of God must be depending on the same counselor और इसीलिए जो भी भाई प्रचार करता है उसको भी इसी आत्मा के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना है And also the brother and sister or the any person who is trying to understand the word of god must be also depending on the same counselor aur jo bhi mera bhai aur meri behan jo parmeshwar ke kalam ko samajhna chahta hai us bhai behan ko bhi usi puvitr atma pe madadgar pe depend aur pura nirbhar hona hai because between the teacher and the learner there is a common counselor no two counselors only one counselor kyunki shiksha dene wala और शिक्षा लेने वाले के बीच में सेम एक ही मददगार होना चाहिए दो नहीं होने चाहिए और देखिए हमारे पास एक उदाहरण है प्रेरित के काम में हमारे पास एक उदाहरण है गॉड सेंस ए वेरी सिंपल बॉय इज फिल्ड विद द होली स्पिरिट इज गाइडेड बाई द काउंसिलर ही सेंस दैट यंग बॉय कॉल्ड फिलिप और जब हम जानते हैं परमेश्वर का चुना हुआ बड़ा कम उम्र का जो नौजवान था फिलिप जो परमेश्वर की के द्वारा चुना हुआ और उसके द्वारा भेजा गया इथोपिया में एंड ही स्पीक्स टू द इथियोपियन यूनक वेयर एज द इथियोपियन यूनिट हैड ए गुड हार्ट एंड ही वाज सीकिंग गॉड एंड गॉड सेंट हिज स्पिरिट अपॉन हिम आल्सो और देखिए इथोपिया में भी इम्फोनिया में भी इथोपियन में भी देखती हैं कि उसके पास एक अच्छा दिल था वही सेम आत्मा उसके पास भी था तो प्रभु ने देखिए अपना दास उधर भेजा उसके पास वाई वुड ए स्मॉल यंग बॉय विल बी एबल टू टीच ए मैन हु इज ए वेरी लर्न एड एंड रिच मैन एंड ए ग्रेट मैन एंड इज विजिटिंग ए होली प्लेस एंड इज लर्निंग अबाउट सम स्क्रिप्चर एंड नॉट अंडरस्टैंडिंग देखिए ये कितनी कम उम्र का नौजवान जो है प्रभु से भेज रहा है किसके पास जो बहुत ही ज्यादा उम्र का इंसान बड़ा अमीर अच्छी पोस्ट पर है और ऑलरेडी एक धार्मिक जगह पे वो वर्शिप करके वापस आ रहा है और कलाम को पढ़ने वाला बंदा टू नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अकॉर्डिंग टू देर वर्ल्डली स्टैंडर्ड अगर देखे दो इंसान जो है ये अगर दुनियावी इंसान दो जो हो मिले एक दूसरे को तो फिर देखिए अगर दुनियावी होते दोनों तो फिलिप कहता कि मैं तो बहुत ज्यादा नौजवान हूँ कम उम्र का हूँ मैं कैसे उस इतने बड़े आदमी को कैसे अपने से बड़े आदमी को सिखा सकता हूँ at the same time the eunuch also should have told to young philip who are you get away from my way let me go aur dusri taraf agar wo insaan bhi buzurg jo ethiopian duniyavi hota to wo bhi ye keh sakta tha ki ab ye naujawan mujhe sikhayega kal ka dekhiye dekhiye ab brother and this is a lesson for many of us ye hamare liye ek sab sab ek bahut acha jo hai prabhu ka कलाम है शिक्षा है हमारे देर आर लॉट ऑफ स्पिरिचुअल लीडर्स इन चर्चेस एंड एल्सवेयर दे विल चैलेंज सम यंग पीपल दे विल चैलेंज सम पीपल हाउ मच हैव यू स्टडी डिड यू गो टू अ सेमिनरी लाइक मी हाउ लॉन्ग यू हैव बीन सर्विंग इन द चर्च व्हाट काइंड ऑफ पैरिश हैव यू गॉट हाउ मेनी मेंबर्स हैव यू गॉट इन योर चर्च हाउ लॉन्ग यू हैव नोन द गॉड दे ट्राई टू इक्वलाइज देयर फिजिकल एज देयर एकेडमिक एज their qualifications they compare it with other people agar aaj aap dekhe bahut sare colleges mein jahan churches mein hain to bahut sare log jo bade buzurg hote hain wo kahenge kya kal ka naujawan hame sikhayega tumhe pata hai maine kitni study ki hai sari umar bible mein lagayi hai aur main colleges mein shiksha payi hai bible ki और तुम कल के नौजवान आगे मुझे सिखाओगे देखिए आज ऐसा ऐसा स्पिरिट है 
क्योंकि वो उन लोगों ने जो सबसे जरूरी हिस्सा है वो उनसे निकल गया हुआ है मिस कर दिया क्योंकि उन्होंने जो मददगार था जो उनकी अगुवाई करने वाला था उससे उन्होंने छोड़ दिया उनसे निकल गया वो अगर उनके पास वो मददगार होता तो फिर उनके उनकी ऐसी सोच ना होती आज भी देखिए इस संसार में बहुत सारे फिलिप जैसे नौजवान है और आज भी देखिए बहुत सारे जो है वो इथोपियन भी है संसार में बाइबल हैज गिवन अस दिस एग्जांपल लेकिन बाइबल हमें ये देखिए उदाहरण देता है बाइबल से लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग बाइबल कहती है कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना व्हेन वी डोंट लीन ऑन आवर ओन अंडरस्टैंडिंग जब हम अपनी समझ का सहारा नहीं लेते हैं वी विल रिमेन हम्बल तब हम जो है बहुत ही हलीम रहते हैं वी विल रिमेन एम्प्टी हम हमेशा खाली रहते हैं अंदर से देन गॉड फिल्स अस बाय हिज ग्रेस विद द होली गोस्ट तब प्रभु परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा से हमें भर देता है Dear brothers and sisters holy ghost is always knocking at the door but will not push the door and come inside dekhiye mere pyare bhaiyo pavitra aatma jo hai wo dwar par khada khatkhatata hai lekin wo kabhi bhi whatever chapter whatever book whatever prophecy of the word of god we want to understand we cannot do it without the inspiration of holy ghost koi bhi bhushwani jitni bhi bhushwani hai unko hum prabhu ke kalam ko बिना पवित्र आत्मा से नहीं समझ सकते इट मे बी ऑल सिक्सटी सिक्स बुक्स ऑफ द बाइबल देखिए जो टोटल जो है छियासठ किताबें हैं पवित्र बाइबल में इट मे बी ऑल द ट्वेल्व हंड्रेड सरमन ऑफ ब्रदर ब्रैनम फिर भाई ब्रानम के भी बारह सौ सरमन भी हमें सुने हो पता हो ऑल दीज थिंग्स विल बी ऑफ नो गुड बेनिफिट टू अस Unless we are guided by the Holy Ghost. हमारे लिए ये चीजें फिर फायदा नहीं लाएंगी अगर हम पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चल रहे If we think by our own knowledge and understanding, by human teaching we can understand, then John chapter 14 where Jesus says, He will teach you to remember everything. हम देखिए दुनियावी सेवकों से ये बहुत सारी शिक्षा पाते होंगे लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा है कि पवित्र आत्मा तुम्हारी अगवाई करेगा हम यीशु मसीह को झूठा नहीं साबित कर सकते वो परमेश्वर है देखिए पवित्र बाइबल क्या कहती है कि जो गुनाह पवित्र आत्मा के विरुद्ध किया जाएगा उसका गुनाह जो है ना इस जगत में माफ किया जाएगा ना उस जगत में हम पवित्र आत्मा के कार्य को नकार नहीं सकते लोग तो कहते हैं कि पवित्र आत्मा के कार्य सिर्फ जो है वो चंगाई देना है गैर भाषा बोलना है सिर्फ दिस इज आइडेंटिफिकेशन दैट यू रिसीव होली गोस्ट और ये कहते हैं कि यही एक मात्र जो है पहचान है कि हम पवित्र आत्मा पाए हुए हैं दिस मे बी वन ऑफ द गिफ्ट ऑफ द होली गोस्ट ये तो पवित्र आत्मा के जो है वो दान है बट दिस इज नॉट एविडेंस ऑफ द नोइंग द वर्ड ऑफ गॉड लेकिन ये जो है इस चीज का प्रमाण नहीं है कि आप पवित्र कलाम को जानते हैं पॉल से इन हिज लेटर टू करंथियंस संत पुलूस जो है वो करंथिया की पत्री को लिखता है वेदर देयर विल बी गिफ्ट्स एंड देयर विल बी प्रोफेसीज देयर विल बी टंग्स एंड मिरेकल्स एवरीथिंग इज अ वैनिटी एवरीथिंग विल विल फिनिश वन डे संत पुलिस कहता है कि ये जो दान है दान वरदान है जो भविष्यवाणी है ये एक दिन खत्म हो जाएंगी दीज थिंग्स विल नॉट टेक अस टू हेवन ब्रदर ये चीजें हमारे साथ स्वर्ग नहीं जाएंगी 
these things are good but they are not the sole reason for us to go to heaven ये चीजें अच्छी हैं लेकिन ये 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 नहीं है कि हमारा प्राण बचाए हुए हैं हमारे मार्क चैप्टर 16 15 16 सेज दोस हु बिलीव दीस साइंस विल फॉलो देम मार्कस 16 में क्या प्रभु कहता है कि जो विश्वास करेगा ये चिन्ह जो है उसके पीछे चलेंगे तो ही विल नॉट फॉलो द साइंस द साइंस विल फॉलो प्रभु ने कहा है कि जो विश्वास करेगा वो इन चिन्हों के पीछे नहीं चलेगा ये चिन्ह उसके पीछे चलेंगे बट द सैड स्टोरी इज देयर टुडे ब्रदरन द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग ट्राइंग टू फॉलो द साइंस लेकिन एक जो बुरी कहानी है मेरे भाइयों आज इस दुनिया में वो ये है कि लोग इन चिन्हों चमत्कारों के पीछे भाग रहे हैं दे आर नॉट बिलीवर्स वो विश्वासी नहीं है If they are believers, they will love the word of God. ये अगर वो विश्वासी होते तो परमेश्वर के सच्चे कलाम को विश्वास करते They will depend on the Holy Ghost to receive Holy Ghost to have to bring to their remembrance everything which is in the word of God. तो वो पूरी तरह पवित्र आत्मा पर निर्भर होते और उसकी अगुवाई में चलते पवित्र आत्मा की But they are trying to depend on the languages and on the miracles. लेकिन वो तो पूरी तरह जो है वो चमत्कारों पे और हीलिंग शिफा और अन्य भाषा पर ही डिपेंड है दिस इज अ रॉन्ग स्पिरिट व्हिच इज प्रॉम्प्टिंग देम टू बिलीव दिस ये एक गलत आत्मा है जो उनके अंदर कार्य कर बिकॉज़ बाइबल टेल्स अस द डेविल कैन कॉपी द डेविल कैन इमिटेट एंड डेविल कैन क्रिएट दो साइंस व्हिच are this kind of signs we 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 know this we find this examples in the bible bible kehti hai ki shaitan bhi jo hai in jo chamatkaron ki copy kar sakta hai devil can copy every work of this world shaitan jo hai is sansar ke har kaam ki copy kar sakta hai devil cannot copy only one thing shaitan sirf ek cheez ki copy nahi kar sakta devil cannot copy agape love शैतान जो है वो जो अगापे है जो परमेश्वर का प्रेम है उसकी जो है कॉपी नहीं कर सकता अगापे लव ओनली कम्स टू देम हु आर बोर्न ऑफ द होली गोस्ट एंड हु आर बैप्टाइज बाय द होली गोस्ट जो अगापे प्रेम है ये उन्हीं के पास आता है जो दोबारा से जन्म लिए हुए हैं और पवित्र आत्मा पाए हुए हैं दोस हु हैव द अगापे लव हैव बीन सील्ड बाय द होली गोस्ट All things will manifest through them. जो भी प्रभु का द्वारा नया जन्म पाए हुए हैं आत्मा पाए हुए हैं उनके जीवनों में ये सारे कार्य करते हैं चमत्कार Galatians 5:22 says the fruits which will be manifested by their life. गलतियां पांच में लिखा हुआ है कि पवित्र आत्मा के फल जो हैं वो लिखे हुए हैं Now to sum up my brother we must say here और मेरे भाइयों हमें ये जरूरी है ये बताना We know the coming of the Lord is so near. हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आमद बहुत नजदीक है अब. We have heard enough preaching. Lord is coming. Lord is coming. Nearly every day we hear this preaching. हमने बहुत सारी जो है ये सुसमाचार सुना है, रोज सुन रहे हैं कि यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है. Lord will come. He, nobody can stop him. He knows the hour. He knows the minute. He knows the second when he has to come. He will come. प्रभु जरूर आएगा आ रहा है वो प्रभु जानता है वो दिन वो समा क्या है प्रभु जरूर आ रहा है तो उसको मेरे और आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है वो परमेश्वर है उसको उसको अपना समय पता है नॉट इवन ए सेकेंड विल गो अप एंड डाउन कुछ भी एक मिनट भी आगे पीछे नहीं होगा तो वॉट इज फॉर अस परंतु अब हमारे लिए क्या है हमने क्या करना है वी गो बैक टू द सेम सेंटेंस वेयर वी स्टार्टेड इन द बिट हमने जो शुरुआत में जो सेंटेंस किया लिया था उसमें वापस इज हिज कमिंग ए गुड न्यूज़ फॉर मी और ए बैड न्यूज़ फॉर मी क्या उसकी आमद जो है मेरे लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है इज कमिंग विल बी अ गुड न्यूज़ फॉर मी ब्रदरन इफ आई एम रेडी उसकी आमद मेरे लिए तब अच्छी खबर होगी जब मैं तैयार होऊंगा इफ ही कम्स टू नाइट अगर वो आज रात आ रहा है प्रभु इफ ही कम्स जस्ट नाउ अगर वो अभी आ रहा है 
and he says, are you ready, my child? अगर वो पूछेगा हमसे क्या मेरे बच्चे तुम तैयार हो? What will be my answer? तो मेरा उत्तर क्या होगा? That should be the answer of a believer. Yes, Lord, I am ready. If now I am ready, take me, Lord. तो विश्वासी का यही उत्तर होगा हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ बिल्कुल तैयार हूँ those who are ready they don't have to even explain to god that he they are not ready dekhiye jo taiyar hai wo puri tarah taiyar hai prabhu ke sath jaane ke liye unko explain god already knows that they are ready prabhu bhi unko janta hai jo taiyar hai prabhu unko janta hai but we simply cannot be ready without any preparation lekin hum jab taiyari ke bina jo hai taiyar nahi ho sakte and our preparation is to go to eternal life हमारी जो तैयारी है वो हमेशा का जीवन है पाना द फर्स्ट स्टेप टू दैट प्रिपरेशन इज टू बी बोर्न अगेन पहला जो है वो जो हमने लेना है फैसला वो है कि दोबारा से जन्म ले पहले हम जस्ट बिलीविंग द वर्ड ऑफ जीसस जस्ट बिलीविंग इन जीसस क्राइस्ट हैज नो मीनिंग ये इस इसका कोई मतलब नहीं है कि अगर कहीं हम प्रभु यीशु पर विश्वास रखते हैं ये काफी नहीं ऑल द ईविल स्पिरिट्स एंड ऑल द डेविल्स दे बिलीव इन जीसस यहां तक लिखा है कि सारी शैतानी ताकतें शैतान भी ये मानता है कि परमेश्वर है बट दे डोंट ओबे हिम लेकिन वो प्रभु परमेश्वर के हुक्मों पर वचन पे नहीं चलता हु विल ओबे हिम कौन उसके वचन पर चलेगा Jesus said, "If you love me, you will do my command." Yeshu Masih ne kaha, "Agar tum usse prem rakhte ho, to meri aagyaon par chaloge." The final word is love. Aakri shabd prem hai. Not the word, not the love we do for our children, our wife, and our people of the world. No, no, not that love. Ye nahi hai jo ham apni patni se, apne bachon se, ya rishto daron se prem karte ho, wo nahi hai. The love we have for God. Jo prem Prabhu ke liye hai hamara. What is our love for God? Or Prabhu ka prem kya hai mare liye? Doing His command. Uske hukmon ko pura karna. If we do His commandments, everything will happen. Jab hum uske hukmon ko pura karte hain, tab dekhi. Because then we would have saved our soul. Tab dekhi humne apni jaan ko bacha liya hai. If our soul is saved, we would receive everything. Tab dekhi hum sab kuch hasil karenge. And everything means eternal life. और देखिए फिर हमेशा का अनंत काल का जीवन है हमारे पास. We should not only focus on physical things, brother. हमें सिर्फ दुनियावी चीजों की ऊपर ही नहीं ध्यान देना भाइयों. This is a big deception of life. ये एक जीवन का बड़ा धोखा है दुनियावी चीजों पे. Even the word love is being defined as a love. Or talk to the person, talk to the brother, talk to the sister, talk to this. A man and talk to this woman and children. This is love. This is love. Okay, this is love. But there is love which Bible is talking. ये कि जो ये भी प्रेम जो हम कहते हैं मैं अपने बच्चों से अपने जीवन साथी से रिश्तों से प्यार करता हूँ अच्छी बात है लेकिन एक प्रभु का जो प्रेम है. Sometimes, not sometimes, many times we can find the people who believe in different type of gods and even no gods, they will. They will be good examples of love for many people in this world. बहुत सारे लोग हैं इस सृष्टि पर जो प्रभु को नहीं जानते लेकिन वो देखिए अच्छा अच्छा अच्छे लोग हैं प्रेम करते हैं एक दूसरे से लेकिन प्रभु को नहीं जानते. They love their children. They love their wife. They love their job. They love everybody. They love humanity. They do charity. They say, oh, love is not missing from my life, so I am qualified to go to heaven. वो देखिए वो अपने बच्चों से अपने परिवार के सदस्यों से प्रेम करते हैं तो ये वो सोचे कि वो स्वर्ग जा रहे हैं ये ऐसा नहीं है लेकिन बाइबल जो प्रभु परमेश्वर वाला प्रेम है वो ये नहीं है and we have become the sons and daughters of god dekhiye jab hum parmeshwar ke aatma ke chalaye chalenge aur uske bete betiyan hote hain hum tab ja ke jo hai wo prem hamara prabhu ke sath hai and when that has happened in our life brethren then only we can say lord it is a good news if you come now i am ready lord tab hum keh sakenge ki prabhu 
आपकी आमद जो है हमारे लिए अच्छी खबर है अदरवाइज इफ द लॉर्ड कम्स बिकॉज आई लव माई वाइफ माई हजबेंड माई जॉब माई प्रॉपर्टी माई फैमिली आई लव दम सो मच आई से लॉर्ड can you wait for some time because i have some important obligations to fulfill for my family i love them agar koi bhai kahe ki main to apne parivar apni property se apne kaam se business se prem rakhta hu kya prabhu abhi tum thoda ruk ke ya wait kar sakte ho to wo prem nahi hua fir god says god will say i have waited 2000 years prabhu yeshu masi ne kaha ki kahega ki main to 2000 saal se intezar kiya I will do things according to my time. मैं चीजें अपने समय के अनुसार करता हूँ. I sent you in this world and I gave you enough time to prepare yourself. मैंने तुमको already बहुत सारा समय दे दिया है. And I gave you so much time and still you could not make yourself ready. Even if I give you few more years, you will still not be ready. वो कहेगा कि अगर मैं तुम्हें और भी समय दे दू तब भी तुम तैयार नहीं होगे तो ब्रदरन दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर तो भाइयों ये बहुत ही सीरियस विषय है देयर इज अ न्यूज़ अबाउट जीसस क्राइस्ट कमिंग वेरी सून वेरी गुड ये अच्छी खबर है जो हर सभी तरफ से आ रही है कि यीशु मसीह आ बट आई वुड रादर हैव दिस न्यूज़ टू बिकम ए गुड न्यूज़ ए प्लेजेंट न्यूज़ फॉर मी और मेरे लिए ये देखिए मेरे अच्छी खबर है मेरे लिए बहुत खुशी वाली खबर है इट शुड रिमेन ए गुड न्यूज फॉर मी नॉट अ बैड न्यूज फॉर मी ये मेरे लिए अच्छी खबर है बुरी खबर नहीं है मेरे लिए आई शुड नॉट रन फॉर द नॉलेज हियर एंड देयर मैं जो ज्ञान के लिए इधर उधर नहीं भागूंगा गॉड विल गिव द नॉलेज बिकॉज़ द होली स्पिरिट विल टीच अस प्रभु हमें ज्ञान देगा पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें समझाएगा he should be filled with the holy ghost brethren wo pavitra atma ke dwara hame bhar dega without that we have no hope uske bina hamare paas aas nahi hai without this the coming of the lord is not a good news fir unke liye jo agyakari nahi hai unke liye prabhu ka aana achhi khabar nahi hai this is a very sad story for them ye unke liye bahut buri khabar hai fir Bible says that they were knocking at the door Lord please open for us Bible kehti hai ki wo darwaze pe khada hua khatka raha hai But Bible says the door was not open But Bible kehti hai ki darwaza nahi khola apan May the Lord not do this to us Prabhu Parmeshwar hamare par anugrah kare ye hamare sath na ho May this be may this be a man for us that we say yes lord i am ready maranatha prabhu kare ki hum ye kahe ki prabhu tu mere dil mein aa main darwaza kholta hu maranatha only a person who will say maranatha he will be the person who is ready aur dekhiye wo vyakti kahe maranatha aur main taiyar hu dekhiye har ek vyakti maranatha is not an ordinary word मरानाथा कोई आम शब्द नहीं है ए पर्सन हु इज नॉट रेडी ही हैज नो राइट टू से मरानाथा अगर वो व्यक्ति जो सही तरीके से नहीं वचन में चल रहा उसके पास ये अधिकार नहीं है फिर मरानाथा कहने का व्हाई वुड ही से कम लॉर्ड कम आई एम नॉट रेडी कम लॉर्ड कम ही विल से डोंट कम लॉर्ड फिर वो क्यों कहे कि हां प्रभु परमेश्वर मैं अभी तैयार नहीं हूं मरानाथा अगर वो तैयार ही नहीं है we should pray and be pray to god humbly the lord make us enable so that we could say maranatha dekhiye hum jo hai wo taiyar ho fir hum kahe ki maranatha prabhu jaldi aa hum taiyar hain may god bless us brethren prabhu hame aashish de bhaiyo may god help us prabhu hamari madad kare may god give his spirit in our hearts we should have good heart so that we should be filled with the spirit and we should be able to be prepared prabhu hame pavitra aatma se hame bhar de prabhu parmeshwar hame so that the coming of the lord becomes a good news even if it happens just now prabhu phir to prabhu parmeshwar ki amad hamare liye achhi khabar hai chahe prabhu abhi aa raha hai we are doing our work in this world as long as he is keeping us here hum is sansar mein rehte hue jo bhi hamari zimmedariyan hain hum 
वो कर रहे हैं बट अवर फर्स्ट प्लेस इज गॉड पर हमारा पहला स्थान जो है वो प्रभु है रिसीविंग काउंसलर इन आवर हार्ट और अगुवाई करने वाला मददगार जो है वो हमारा अंदर हमारे दिल में है मे गॉड हेल्प अस ब्रदरन प्रभु हमारी मदद करे भाइयों मे गॉड गाइड अस प्रभु हमारी अगुवाई करे एंड मे गॉड ब्लेस अस ऑल प्रभु हम सबको आशीष दे थैंक यू थैंक यू वी वी थैंक गॉड फॉर ऑल all his word for all his meditation for all his help and we all think for all the brethren thank god for all the brethren who could meditate and hear and now we will have a closing prayer um dhanyawad karte hain prabhu ka aur aap sabhi bhai behno ka jinhone ye hissa liya hai aur ab hum prarthna ab hum prarthna karenge bhai hari khatka ke sath bhai hari khatka aap hai udhar hai bhai hari khatka hai भाई हरी खटका युवा देव जी जी हाँ जी भाई हरी खटका आप प्रार्थना के साथ धन्यवाद की प्रार्थना के साथ इस सभी मीटिंग की कार्रवाई को प्रभु ने संपन्न होने दिया उसके आशीर्वाद से और उसकी महिमा के लिए और उसकी करुणा से और दया से अनुग्रह से हम सबको प्रेरित करे पवित्र आत्मा से हमको प्रेरित करे पवित्र आत्मा से हमको भर दे जिससे की प्रभु जिस जिस घड़ी भी आ जाए तो हम उसको कहने वाले हों प्रभु में तैयार हम प्रार्थना करेंगे वी आर गोइंग टू प्रे विद ब्रदर हरी कट का फ्रॉम भैरवा नेपाल उनसे हम प्रार्थना में जाने को महान परमेश्वर पिता बाबू अब हम इस याकूब का शक्तिशाली परमेश्वर अन्य हम इस सब का एकमात्र सृजनहार पालन हर तारण हर परम प्रभु परमेश्वर पिता बाबू यो घड़ी हम तपाई धन्यवाद दिख प्रभु कारण तपाईले आज यस जो मीटिंग में प्रभु हमी विभिन्न भौगोलिक दृष्टि धेरे टाड़ा टाड़ा रहकर संसार व शरीर रहकर विभिन्न स्थान का मंडली बा प्रभु हमी तपाई का छोरा छोरी जो यो एसटीएन जूम मीटिंग में हमी एटेन्ड भैया प्रभु सब जसरी तैयार एकत्रित एक मन एक चित्त भईकन प्रभुजी हमी तपाई महिमा दिन को निम्ति सब तैयार को आत्मा ने हमें डोरिया भाई परमेश्वर हम तैयार धन्यवाद दलो य प्रभु साथ ही नहीं आज तैयार अपना दास्टर गवाई अपना व्यक्तिगत गवाई भी सुन्न तो अवसर दिभ प्रभु तेस को निम्ति हम धन्यवाद दिख परमेश्वर विशेष करी अपना दास तैयार आज जो हृदय स्पर्शी वचन बोलने भाग प्रभु तैयार का दिव्य वचन इस युग अनुसार सुहाँदो वचन जो बोलने भाग प्रभु तेस को निम्ति प्रभु हो हल लो या तैयार का दास ब्रदर इमानुएल को जीवन में प्रभु तैयार स्वयं अनुसार काम कर प्रभु अब उस दिन में हल लो या साथ ही नहीं परमेश्वर आज तैयार हमारा भित्री आंखा खोल दिन भाग परमेश्वर हल लो या तैं एकमात्र सत्य परम प्रभु परमेश्वर तैं नई पवित्र आत्मा परमेश्वर हो प्रभु तैं ने अपना दास इस अगम भक्त लगात का अगम वक्ता का साथ बा बोले प्रभुजी तैं अगमवाणी करते सही अनुसार प्रभु प्रभु अंत के समय में यशु नाम बा इस संसार में आने भाई परमेश्वर हल लो या साँच नहीं प्रभु तो दृश्य तैयार आने भाग अगड़ी नहीं प्रभु अपना दास इस अगम वक्त देखा थी तो बालक रूप को दर्शन भी इस अगम वक्त ने देखे थे ओ लड़ प्रभु हल लो या साँच नहीं प्रभु परमेश्वर तैयार संसार में आएर साँच नहीं स्वर्गाधिपति भर पर प्रभु तैं एटा सामान्य नागरिक भिखारी जस्त भर तैं हिड़न भो प्रभु कारण हमी जस्ता संसार भरी का पापी तैं जीवन को मार्ग में लिया परमेश्वर हल लो या साँच नहीं प्रभु तैं को अस्तित्व के हो भूरा हक में प्रभु तैं आने भाग अगड़ी नहीं इस अगम वक्त तैं घोषणा कर वहाँ द्वारा बोलने भाग इस द्वारा कि हेर कन्या गर्भवती होने तीन ने हम एट पुत्र दी जिसको नाम अचम्म का युक्ति अचम्म का युक्ति निकालने अचम्म का सलाहकार पराक्रमी परमेश्वर अनंत का पिता हल लोहिया शांति का राजकुमार कहली ने कहीं नहीं प्रभु ते बेल भो प्रभु परमेश्वर हल लोहिया तैं सा वही होस कारण तैंने भन्न भो हो प्रभु हल लोहिया तैं को सेवाकाई को करीब करीब अंत्य के समय में आपने दास भन्न भो मैं तिमी टुहरो छोड़ने छाइन हल लोहिया टुहरो छोड़ने छाइन इसी तैं भो युग को अंत्यसम म तिमी को साथ में होने तैंने भन्न भो प्रभु मू म मेरे भौतिक उपस्थिति यहाँ नए तापनी तर आत्मिक रूप में म तिमी को साथ में सद युग को अंत्यसम रहने मैं तिमी तेज छोड़ने छाइन टुहरा गाएर छोड़ने छाइन 
भनेर प्रभु तपाई ढाडस दिनु भयो परमेश्वर हालेलुया फेरि पनि तपाईले जो प्रतिज्ञा गर्नु भएको थियो मैले तिमीहरुको निम्ति सहायक पठाउँछु मद्दत गर पठाउँछु त्यो सत्यका आत्मा शान्तिका आत्मा हुनुहुन्छ भनेर भन्नु भएको थियो प्रभु साच्चै नै पेन्ति कसको दिनमा तपाईले हो हालेलुया त्यो आफ्नो आत्मिक स्वरूप प्रकट गर्नु भयो प्रभु चेलाहरुको माझमा तपाई उत्रिनु भयो परमेश्वर हालेलुया हो हालेलुया रानी सय अनुसार नयाँ मण्डलीको तपाईले जग राख्नु भयो त्यसै दिन तपाई यसो ग्रीकको नाउमा करिब 3000 व्यक्तिहरुले बप्तिस्मा लिएर नयाँ नियमको मण्डलीको सुरुवात गराउनु भयो परमेश्वर धन्यवाद छ प्रभु फेरि पनि तपाईको प्रतिज्ञा पाउँदिम हिब्रुको पुस्तकमा भनिएको छ आउने वाला अवश्य आउनु हुनेछ उहाँले बियालो गर्नु हुने छैन भनेर भनिएको छ प्रभु त्यस निम्ति प्रभु हामीलाई अगाडि बढाउनुस् दरिलो बनाउनुस् परमेश्वर हामीलाई तपाईको धार्मिकता सत्यता र पवित्रताको मार्गमा हिँडाउनुस् परमेश्वर जुन दिव्य वचन आज तपाईको दासबाट बोल्नु भएको छ प्रभु ती प्रत्येक हरपलाई बुझ्नको निम्ति हामीलाई समाजको चाबी खोलिदिनुस् परमेश्वर अझै गहिराइ नगरी हामी सुन्न सकौँ प्रभु परमेश्वर हाल लोहिया साँच्चै नै हाम्रो गुरु हाम्रो शिक्षक हाम्रो प्रभु परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ प्रभुजी हाम्रा एकमात्र आशा भरोसा र विश्वासको केन्द्रबिन्दु तपाईँ हुनुहुन्छ प्रभु हामी तपाईँको बाटो हेर्दछौँ हल लोहिया हो प्रभु हल लोहिया हामी मारेन छ भन्दछौँ किनकि तपाईँ चाँडै आउनुहोस् परमेश्वर हो हल लोहिया किनकि जो दुविधामा छ जसले तपाईँ सत्य ईश्वरलाई गढेरको विषयमा अलमलमा परेको छ हो तिनीहरू दुविधामा छन् प्रभु तर हामीलाई तपाईँले सत्यको शिक्षामा डोऱ्याउनु भयो परमेश्वर त्यसको निम्ति धन्यवाद दिन्छौँ हामी तपाईँ एउटै प्रभु एउटै विश्वास एउटै बत्तिसमा विश्वास गर्दछौँ तपाईँ एउटा हुनुहुन्छ अलग होइन तर तपाईँको कार्यस्थिति अलग छन् हाल लोहिया धन्यवाद छ पवित्र आत्मा परमेश्वर तपाईँलाई आजको यो साह्रै नै आनन्दमय वचन बाँड्नु भयो प्रभु त्यसको निम्ति म धेरै धेरै धन्यवाद गहिराइदेखि धन्यवाद दिन्छु प्रभु आगामी दिनहरूमा पनि हामी यसैगरी यो पवित्र सभामा यतै नहुने अनुकूलता मिल्न सकोस् म विश्वास गर्छु तपाईँले हामीलाई अनुकूलता मिलाउनु हुनेछ किन हरेक प्रतिकूलतालाई चिल्दै चिर्दै अनुकूलतामा लैजाने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ हल लोहिया धन्यवाद छ प्रभु हामी यो पवित्र सेवामा यसरी एटेन हुनु पाइयो प्रभु आत्मिक मनदान प्रशस्त प्रशस्त रूपले हामीलाई खुवाउनु भयो परमेश्वर हल लोहिया र जति पनि छोरा छोरीहरू विश्वको जुनसुकै ठाउँबाट तपाईँ मा तपाईँको यो पवित्र सेवाकारीमा सभामा एटेन्ड हुनुहुन्छ प्रत्येकका जीवनमा विशेषत आत्मिक बेदारी ल्याइदिनुहोस् परमेश्वर हल लोहिया किनकि पवित्र आत्माको अगुवाइ बिना न त हामीले केही कुरा बुझ्न सक्छौँ धार्मिकता धर्म धर्म धर्मशास्त्र कुरा बुझ्न सक्छौँ न त हामी सत्यको मार्गमा हिँड्न सक्छौँ किनभने न त अनि आफैले आफैलाई सुधार्न सक्छौँ किनभने गलातीको पुस्तक पाँच सौरामा भनिएको छ हो हल लोहिया म तिमीहरूलाई भन्दछु पवित्र आत्माद्वारा हिँड र पाप स्वभावका अभिलाषा पुरा नगर भनिएको छ प्रभु हो प्रभु ती सबै कुराबाट बच्न र तपाईँ आउँदाखेरि घडीमा हो प्रभु तयारी आलतमा रहनको निम्ति हामीलाई हो प्रभु तपाईँका ती ज्ञान र शिक्षाका आत्माले भरिपूर्ण पारिदिनुहोस् प्रभु तपाईँ नै हाम्रा शिक्षक हुनुहुन्छ प्रभु परमेश्वर धन्यवाद छ प्रभु फेरि पनि यहाँ उपस्थित तपाईँका दास दासीहरू जति पनि हुनुहुन्छ प्रभु जो विश्वका हरेक कुनामा रहेर आफ्नो जीवन यापनको निम्ति पनि प्रभु हाल लोहिया आफ्ना काम पेसाहरू गर्नु भएको छ प्रत्येक परिवारका काम पेसाहरूमा प्रभु परमेश्वर तपाईँ सहायक बनाइदिनुहोस् प्रभु ताकि आफ्ना जीवन वृद्धि गर्दै तपाईँ महान परमेश्वरलाई मद्दत गर्दै तपाईँको धार्मिकता सत्यता र पवित्रताको मार्गलाई पछ्याउँदै तपाईँलाई प्रचार नै दिउनको निम्ति सहायता मद्दत गर्नुहोस् प्रभु धन्यवाद छ प्रभु सारा आदर सारा मान सारा वैभव सारा प्राकरण सारा शक्तिका मालिक प्रभु परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद जनाउँदै हो प्रभु आशीष मात्र एकमात्र सत्य र जीवित प्रभु येशु ख्रिस्टको नाम